ในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ดรสนองวรอุไรได้โปรดเมตตาให้ธรรมะกับพวกเราค่ะในหัวข้อเรื่องธรรมะแก้วิกฤตค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะกราบท่านอาจารย์พร้อมๆกันนะคะกราบค่ะนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านผู้เจริญทุกท่านนะครับได้ฟังพระอริยบุคคลพูดแล้วตรงเป๊ะเลยครับสุดยอดถ้าพวกเรามีสติทำได้อย่างท่านท่านมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยถึงแม้อายุจะมากนะท่านก็ไปทุกที่ที่มานี่ก็อรัธนาไปเชียงใหม่ปีหน้าด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินได้ฟังโฆษณาอาจารย์สนองจริงๆอาจารย์สนองไม่เก่งอะไรเลยเพียงแต่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคำสอนในพุทธศาสนาจึงได้ไปพิสูจน์เมื่อปี2518พิสูจน์แล้วภายในเดือนเดียวซีโรราบเปลี่ยนพฤติกรรมคิดพูดทำจากหน้ามือเป็นหลังมือจากบัดนั้นมาบัดนี้30เกือบ37ปีแล้วก็มีทำมีวินัยสถิตอยู่กับใจทุกขณะตื่นคุณโอเคอันนี้เนเนี่ยก็เลยทำให้มวลชนดูเป็นตัวอย่างว่าธรรมะเนี่ยเมื่อเข้าไปสิงสถิตอยู่กับใจของใครผู้ใดแล้วเนี่ยพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไปถูกตรงตามธรรมและวินัยแล้วก็คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนชาวกลามะแห่งเกตปุตตานิคมชนบทในแคว้นโกศลเรื่องกลามสูตรเนี่ยอย่าปรงใจเชื่อในเรื่องสิบอย่างนะผู้บรรยายก็พูดเรื่องจริงทั้งหมดเลยแต่ขอท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าปรงใจเชื่อตอนนี้จะทำอย่างไรแล้วว่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยที่เข้ากระทบโสดประสาทของท่านเนี่ยจะรู้ว่าไหนเป็นจริงหรือไม่จริงท่านจะเชื่อได้อย่างไรเพราะพระพุทธโคดมท่านก็บอกแล้วว่าอย่าปรงใจเชื่อนะในเรื่องทั้งสิบอย่างนั้นผู้บรรยายเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยหาทางพิสูจน์ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะเอากลามาสูตรมาเป็นเครื่องกรองความไม่จริงออกจากความจริงได้ก็ได้พบว่าถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้เจริญทั้งหลายเนี่ยจะเดินตามแนวทองของพระพุทธโคดมแล้วเนี่ยจงใช้กลามาสูตรนะมีสตินะพัฒนาจิตการพัฒนาจิตเนี่ยทำได้สองอย่างคือสมถกรรมฐานพัฒนาจิตให้มีสติแล้วสมาธิมันเกิดนะพัฒนาจนกระทั่งจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสูงสุดออกจากสมาธิสูงสุดแล้วเนี่ยเขาเรียกสมาธิระดับฌานออกจากสมาธิสูงสุดแล้วนี่ปัญญาสูงสุดห้าอย่างที่ยังข้องเกี่ยวอยู่กับโลกที่เราเรียกว่าโลกิยญาณหรืออภิญญาห้าย่อมเกิดขึ้นกับผู้นั้นขณะเดียวกันการพัฒนาจิตอีกแนวทางหนึ่งก็คือพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งนะปัญญาเห็นแจ้งคือเห็นสิ่งที่เข้ากระทบจิตเนี่ยถูกตรงตามความเป็นจริงแท้วันนี้จริงอีกหมื่นปีแสนปีก็จริงที่เขาเรียกว่ายานสิบหกเนี่ยใครผู้ใดพัฒนาความรู้สูงสุดทั้งสองด้านมาแล้วเนี่ยกลามาสูตรจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยครับมันจะกรองความไม่จริงออกจากความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นท่านไปพิสูจน์ในฐานะที่ผู้บรรยายไม่เชื่อพระคำสอนในพุทธศาสนาได้ไปพิสูจน์แล้วจึงเข้าถึงความจริงอันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นคนที่จับผิดแต่ใครพูดอะไรมาเนี่ยจิตจะวิเคราะห์มันมีสติรับสิ่งกระทบมาวิเคราะห์จริงหรือเท็จเร็วมากครับเพราะฉะนั้นที่มาวันนี้ที่จะขึ้นมาพูดเดี๋ยวนี้ก็บอกท่านทั้งหลายว่าอย่าพึงปรงใจเชื่อแต่ผู้บรรยายบอกว่า
จะพูดเรื่องจริงตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเมื่อกี้นี้เห็นเขาโฆษณาเรื่องไอ้ผลงานที่อาจารย์พิมพ์หนังสือต่างๆเราเนี่ยก็อยากอยากจะบอกพวกเราว่ามันมีหลายเล่มหลายเรื่องนะทุกวันนี้ก็ทำงานไม่รู้จบมันมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องตามรอยพ่อเนี่ยนะประธานชมรมท่านเขียนมาแล้วก็ภูมิใหญ่ก็ใส่สาระเข้าไปหนังสือเล่มนี้สถานที่แห่งหนึ่งดังมากเลยเขาขอไปประกวดวรรณกรรมดีเด่นผู้บรรยายไม่อนุญาตที่ไม่อนุญาตเพราะว่ากรรมการที่มาร่วมพิจารณาว่าจริงหรือเท็จเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าถึงปัญญาไม่สูงสุดมันเพียงปัญญาทางโลกเขาก็จับพิจารณาไปในทางที่มันไม่ไม่จริงแท้ได้ก็จึงไม่อนุญาตและอีกประการหนึ่งบริษัทมาขอซื้อลิขสิทธิ์ผู้บรรยายไม่ขายเพราะอะไรก็เพราะว่าสู้ทำแจกดีกว่ามันลงทุนไม่เท่าไหร่แล้วก็แจกพวกเราเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็แจกเข้าไปในห้องสมุดของเรือนจำทั่วประเทศนะนักโทษคนมีเงินน้อยคนที่มีปัจจัยใช้จ่ายน้อยเนี่ยก็สามารถได้อ่านกันทุกคนตามรอยพ่อนี่จึงปัจจุบันนี้จึงมีเป็นที่นิยมมาตลอดนะครับนั่นก็จะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากจิตที่เกิดปัญญาเห็นแจ้งนะเขียนบ่งมาจากง่ายๆไปจนถึงสุดท้ายก็ยากยากที่จะเข้าถึงแต่ถ้าใครผู้ใดพัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญาสูงสุดทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระได้แล้วท่านจะวิเคราะห์ได้ออกหมดเลยว่าอันไหนจริงหรือไม่จริงแต่ก็บอกว่าทุกเรื่องที่เขียนไว้นั้นเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยท่านไม่ได้ผิดไม่ได้เพี้ยนต้องขอภัยว่าปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันเข้าได้ถึงสามระดับที่เขานิยมกันก็คนส่วนใหญ่เกือบทั้งโลกทำก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านเขาเรียกว่าสุตตะมยปัญญาและปัญญาที่เกิดจากจินตนาการหรือคิดการวิจัยเนี่ยเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาในทางโลกเขานิยมกันพัฒนาเพียงสองตัวสุตตะกับจินตามยปัญญาแต่ผู้บรรยายเนี่ยไปพัฒนาภาวนามยปัญญาปัญญาสูงสุดให้เกิดขึ้นเห็นเหตุเห็นผลตามความเป็นจริงแท้แล้วก็เอาอปัญญาตัวนี้มาส่องนำทางให้กับชีวิตสะดวกราบรื่นปลอดภัยชีวิตเลือกได้ครับฉะนั้นในวันนี้ที่จะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าธรรมะแก้วิกฤตคำว่าธรรมะเนี่ยก็คือธรรมชาติคือสิ่งดีงามทั้งหลาย,ยนะส่วนวิกฤตก็คือระยะอันตรลายหัวเรียวหัวต่อของชีวิตเนี่ยก็เรียกวิกฤตจริงๆแล้วท่านก็ประสบมาว่ามันวิกฤตแต่ยังไม่กะลียกนะครับมันเพียงแต่วิกฤตเท่านั้นเองเรื่องนี้ทุกท่านก็มีประสบการณ์น้ำท่วมเมื่อคราวที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะก็มีประสบการณ์นะปลายปี2554นะหลายคนก็ต้องประสบกับความวิกฤตตรงนั้นเนี่ยก็ประสบด้วยตัวเองแต่พระนิยตะโพธิสัตว์ได้พูดไว้เมื่อเดือนเมษายน2553ว่าตอนนั้นไปกราบท่านในถ้ำพวกเราอย่าไปรบกวนไม่เจอท่านหรอกครับท่านไม่ออกมาสามปีท่านพูดว่าพวกเราอย่าได้ประมาทต่อไปนี้โลกจะวิกฤตมากยิ่งขึ้นผมไม่ได้พูดนะครับแต่พระนิยตะโพธิสัตว์คำว่านิยตะโพธิสัตว์ก็หมายถึงพระโพธิสัตว์ที่อนาคตเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนิยตะนี่ได้รับพยากรณ์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนท่านพูดว่าต่อไปนี้โลกวิกฤตมากยิ่งขึ้นขอพวกเราอย่าได้ประมาทพัฒนาจิตแล้วปิดอบายภูมิให้ได้ท่านพูดอย่างนี้ครับพัฒนาจิตอย่างที่ผมเรียนท่านผู้เจริญทั้งหลายแล้วว่าเราพัฒนาจิตให้มันมีสติแล้วสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเห็นเหตุเห็นผลถูกตรงตามความเป็นจริงแท้ที่เขาเรียกว่าปรมัตถสัจจะมีคนจานวนน้อยนะที่ฝึกตรงนี้มา
นะฝึกไอ้ปัญญาเห็นแจ้งนี่แล้วเขาก็ได้แล้วก็ศรัทธาอย่างยิ่งเมื่อคราวที่แล้วที่สถานที่แห่งนี้ได้มีคนเข้ามากราบผู้บรรยายเขามาด้วยความศรัทธาแท้จริงนะการเป็นพระมันไม่ได้อยู่ที่เปลือกภายนอกมันอยู่ที่ใจครับเขามากราบผู้บรรยายแล้วเขาก็ศรัทธาอย่างมากมาไกลครับจากทางใต้นั่นปรากฏเมื่อสองสาวันนี้เขาโทรเข้ามาเขาบวชเป็นเนรแล้วครับแล้วเขาก็เล่าถึงประสบการณ์ที่เขาไปฝึกกรรมฐานหลังจากบวชได้สี่วันเขาโทรมาหาโอ้โหผมสาธุศรัทธามากมากเลยเขาก้าวไกลมากมากเลยนะเขาสามารถจะเข้าถึงอริยมรรคได้นะถ้าเขายังคงไอ้สติปทาปฏิปทาตัวนี้ไว้เนี่ยนะเขาสามารถจะเลือกชีวิตของเขาได้นี่ก็ศรัทธามากๆเพราะฉะนั้นการฟังครั้งนั้นมิได้สูญเปล่าอุตสาห์เดินทางมาไกลนะเมื่อเช้านี้ก็ได้พบผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจากไกลเขาอุตสาห์มากันนะก็ศรัทธามากนี่แหละครับผมว่าของที่เรานำมาเผยแพร่ให้มวลชนได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจเนี่ยอย่างหลวงปู่ที่มาขึ้นเวทีเมื่อกี้นี่ของแท้ครับผมเลือกวิทยากรที่จะขึ้นว่าพวกเราเรียนสูงๆทั้งโลกแล้วเราไม่เคยเชื่อกันว่าของจริงของแท้ยังมีอยู่ผมก็ต้องเลือกวิทยากรที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ว่าต้องเป็นของแท้ของจริงเพราะพวกเราปฏิเสธที่จะเข้าวัดกันนะเอามาท่านออกอยู่ไม่เข้าวัดเราก็ตามออกมาข้างนอกนี่แหละก็มาแสดงให้ท่านดูคนก็ศรัทธากันล้นหลามนะผู้บรรยายก็มีที่นี่แห่งหนึ่งก็มีศรัทธาญาติโยมก็มากันมากก็ขอบคุณนะที่ยังนิยมในของที่ดีงามเช่นเดียวกันที่ลานนาที่เชียงใหม่ผมจัดคนมากกว่านี้นะมากันเองไม่เกณฑ์เลยนะครับเอาละธรรมะแก้วิกฤตผมก็อธิบายแล้ววิกฤตก็คือระยะอันตรายหัวเรียวหัวต่อของชีวิตต่อไปนี้จะเพิ่มมากขึ้นผมไม่ได้พูดนะครับพระนิยตะโพธิสัตว์อนาคตคือพระพุทธเจ้าครับและพระพุทธเจ้าพูดอย่างใดเป็นหนึ่งไม่มีสองอันนี้แท้จริงเลยครับเราก็เห็นประสบการณ์ที่ตัวเราเองว่าวิกฤตเมื่อคราวที่แล้วก่อนคราวที่แล้วคือวันที่ยี่สิบเออมาคราวที่แล้วเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2554ที่น้ำเข้ามาจากทางเหนือแล้วก็กจอเข้ามาที่กรุงเทพคนทางนี้ละสำละสายกันอาจารย์ขอเลื่อนเถอะบอกไม่เลื่อนหรอกผู้บรรยายในฐานะเขานำหน้าถือตากันในในสังคมของนักธรรมะบอกไม่เลื่อนพระผู้บรรยายตั้งแต่ไม่เชื่อพระพุทธโคดมเนี่ยไปพิสูจน์มาจนบัดนี้ยังหาข้อผิดพลาดของพระองค์ไม่ได้ธรรมะย่อมคุ้มรักษาผู้ประพฤติธรรมนั้นมีจริงเป็นจริงขอให้เรามีธรรมจริงๆแล้วเราไม่หวั่นไหวในสิ่งทั้งปวงธรรมะย่อมคุ้มรักษาเราแล้วก็เป็นจริงนะคราวที่แล้วเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2554เราก็ยังคงจัดอยู่ที่นี่คนก็มากันล้นหลามมากยิ่งกว่าทุกครั้งนี่แหละครับธรรมะมันรักษาเราจริงๆฉะนั้นที่ผมพูดนี่ไม่ได้ขู่ท่านทั้งหลายนะผมบอกว่าพระนิยตาพูดไว้ว่าต่อไปนี้โลกจะวิกฤตมากยิ่งขึ้นขอให้เราจะได้ประมาทพัฒนาจิตและปิดอบายภูมิไม่ได้การจะปิดอบายภูมิได้ก็คือจะต้องพัฒนาจิตจนกระทั่งเป็นพระอริยบุคคลอย่างน้อยขั้นต้นเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ลงไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิตามกับมนุษย์ไม่ลงแล้วครับเนี่ยเขาเรียกว่าปิดอบายภูมิเวียนตายเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็เข้าในพานตอนนี้ไอ้เรื่องความวิกฤตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดในยุคเราสมัยเรามันเคยเกิดมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลคือก่อนที่พระพุทธโคดมจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านไปเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ผมก็ยกตัวอย่างคร่าวๆเล็กๆน้อยๆอย่างในกรณีของอพระสุวรรณสามตอนที่ท่านไปเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดงูพิษมันพ่นใส่ตาบอดมองไม่เห็นเอาไปอยู่ในป่าไปสร้างบรรณาสารามีกษัตริย์องค์หนึ่งชอบ
ปล่าสัตว์สมัยนั้นก็ไม่มีปืนก็ใช้ธนูนะลูกศรอ,อาบยาพิษยิงสัตว์ก็เห็นพระสุวรรณสามนี่เดินไปเก็บผลไม้เดินไปตักน้ำมาปรนเปรอพ่อแม่แล้วก็มีฝูงสัตว์เดินตามมีกินรีเดินตามกษัตริย์ที่เป็นนักล่าสัตว์ก็สงสัยว่าเอ๊ะคนนี้สง่างามแล้วก็คงไม่ใช่มนุษย์หรอกถึงจะมีสัตว์พวกนั้นเดินตามมีกินรีเดินตามเป็นบริวารช่วยเหลือพระสุวรรณสามตัวเองจะเข้าใกล้ก็กลัวจะหายไปซะก่อนก็เลยยิงซะก่อนก่อนจะถามนะลูกศรเสียบเขาสีข้างลูกศรอ,อาบยาพิษสุวรรณสามสลบครับแต่ด้วยธรรมะบรมีธรรมของพระสุวรรณสามเนี่ยนะเมตตาธรรมเนี่ยมันได้ช่วยพระสุวรรณสามให้พ้นจากอันตรายของชีวิตสุนทรีเทพธิดามาเห็นสุวรรณสามเอาโดนยิงสลบไปแล้วตายแล้วทำยังไงแต่ด้วยฤทธิ์ของเทวดาเนี่ยอธิษฐานขอให้พิษของลูกศรอ,อาบยาพิษจงเหือดแห้งหายไปจากร่างของสุวรรณสามฟื้นตื่นขึ้นมาครับนี่คือวิกฤตครับก่อนครั้งพุทธกาลฟื้นตื่นขึ้นมาครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นคงในการทำความดีแล้วเนี่ยวิกฤตมันย่อมผ่านพ้นได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่ก่อนที่พระพุทธโคดมจะมาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นไปเสวยพระชาติเป็นประชอนวิกฤตอีกครับนะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นประชอนอยู่ในบึงใหญ่แต่ปีนั้นแห้งแรงมากนะแห้งแรงฝนไม่ตกน้ำก็งวดเข้างวดเข้าปลาก็มารวมกันในแอ่งเล็กๆเขาเรียกว่าตกคลักนะปลาเล็กปลาน้อยก็ไม่รู้จะทำไงก็ถูกนกก็ยางนกอะไรจับกินกันอีกาจับกินกันเป็นที่สนุกสนานแต่พวกนี้ต้องสังเวยด้วยชีวิตก็ไม่รู้จะทำยังไงปลาเล็กปลาน้อยก็เลยไปหาประชอนตัวใหญ่ที่อยู่ใต้โคนไปบอกประชอนนี่ช่วยพวกเราเถอะเพราะพวกเรานี่ถูกนกกาจับกินกันจะหมดแล้วประชอนก็สงสารก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาในเมื่อเพื่อนมาขอร้องให้ช่วยเพื่อนปลาด้วยกันมาขอร้องให้ช่วยเราก็จะช่วยก็จึงโผล่จากดินโคลนขึ้นมาตาแดงแป๊ดเลยก็พูดกับท่านประชุนนะซึ่งเป็นเทวดาบรรดาลฝนเนี่ยท่านประชนประชุนนะข้าพระเจ้าเนี่ยเกิดเป็นในตระกูลของสัตว์เดรัจฉานจำเป็นต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นอาหารแต่ข้าพระเจ้าเนี่ยงดเว้นจากปานาติบาตกินก็พวกพืชพวกสาหลายพวกอะไรเนี่ยนี่คือสัจจะขออ้างเอาสัจจะนี้อธิษฐานขอให้ท่านประชุนนะจงบรรดาลฟ้ารองฝนตกแล้วทำให้พวกเราเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตปรากฏว่าประชอนพูดกับเทวดาท่านจะสงสัยเอ๊ะเป็นจริงหรือไม่จริงต้องไปพิสูจน์ฟ้าร้องครับฝนตกใหญ่ตบจนไอ้ปลาที่ตกคลักเนี่ยก็พ้นจากอันตรายเพราะหน้ามันเจิงนองไปทั่วเลยนะฮะก็รอดพ้นจากนกกาเหยียวได้เนี่ยคือวิกฤตก่อนที่จะมาตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าและสุดท้ายที่อยากจะเล่าให้ฟังถึงก็คือเรื่องพระมหาชนกเนี่ยที่เรือแตกแล้วว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรเนี่ยนั่นก็วิกฤตครับนะคนที่โดยสามารถในเรือเนี่ยตายหมดเลยเหลือพระมหาชนกองค์เดียวว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรพระมหาชนกไม่ได้นึกถึงอะไรทั้งนั้นนะขอว่ายน้ำเข้าฝั่งให้ได้นึกถึงแต่ความเพียรที่เราจะต้องเพียรไปให้ถึงฝั่งเนี่ยอย่างอื่นไม่เคยคิดติดลบก็ไม่เคยคิดอกุศลก็ไม่คิดปรากฏว่าด้วยวิริยะบารมีที่ท่านกำบำเพ็ญเพียรเนี่ยมณีเมฆลาจำเป็นจะต้องมาช่วยเอาพระมหาชนกเนี่ยไปส่งที่เมืองมิถิลารอดพ้นจาก
วิกฤตของชีวิตได้สิ่งที่ผู้บรรยายเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยผู้บรรยายเป็นนักวิทยาศาสตร์นะสอนความรู้ให้กับเยาวชนด้วยเหตุด้วยผลวันนี้มาพูดกับท่านทั้งหลายเนี่ยพูดด้วยเหตุด้วยผลเรื่องที่บอกเล่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงครับท่านจะพิสูจน์ได้ยังไงล่ะครับว่ามันเป็นเหตุเป็นผลความจริงในทางโลกเนี่ยมันสัมผัสได้ด้วยระบบประสาทเรื่องพระสุวรรณสามเรื่องประชอนเรื่องพระมหาชนกระบบประสาทสัมผัสไม่ได้ครับแต่มันเป็นความจริงที่สัมผัสได้ด้วยจิตที่พัฒนาดีแล้วเพราะฉะนั้นผมก็บอกท่านผู้ฟังทุกคนว่าถ้าท่านผู้ฟังพัฒนาเครื่องมือของท่านขึ้นมาพิสูจน์เข้าฌานสมถกรรมฐานจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่เนี่ยเรียกว่าฌานออกจากฌานแล้วอธิษฐานขอดูสิว่าเรื่องพระสุวรรณสามเป็นเรื่องจริงไหมท่านก็จะเข้าถึงเหตุถึงผลขอดูเรื่องประชอนที่ตกคลักอยู่เนื่องจากเกิดภัยแรงเนี่ยเป็นเรื่องจริงมาท่านก็จะสัมผัสได้ขอดูพระมหาชนกที่ว่าอยู่กลางมหาสมุทรเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมท่านก็จะสัมผัสได้ผู้บรรยายก็ชี้ทางไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เล่ามาครั้งแรกท่านไม่เชื่อนะถูกต้องแล้วท่านไม่ได้เพี้ยนแต่ถ้าใครผู้ใดเข้าถึงปัญญาสูงสุดโดยเฉพาะฝ่ายโลกิยะท่านจะรู้เลยว่าทั้งสามเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผู้บรรยายเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็พูดอย่างนี้นะครับด้วยเหตุนี้เพื่อนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเออดรเพียนมันก็เพี้ยนจริงๆแล้วครับเราก็ยอมรับความจริงว่าเราเพี้ยนวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้แต่เราดูตัวของเราเออเราก็เพี้ยนจริงเราก็ยอมรับแต่การเพี้ยนของเรามันเป็นเพี้ยนที่ทำให้เกิดคุณธรรมมันการเป็นการเพี้ยนที่ดีเราก็เพี้ยนบาดจนทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ก็งานไม่รู้จบเนี่ยเดี๋ยววันนี้อยู่ที่นี่นะครับพรุ่งนี้ต้องไปราชบุรีแล้วก็จนไปอีสานไปจันทบุรีไปอีกหลายครั้งเหนื่อยครับนี่กเกษียณมาสิบสี่ปีก็ต้องเพี้ยนไปเรื่อยๆปัญหาก็คือรักษาเครื่องมือตัวนี้คือร่างกายเอาไว้เผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าโคดมจากคนไม่เชื่อครับพอไปพิสูจน์เพียงเดือนเดียวเข้าถึงสัจธรรมพฤติกรรมเปลี่ยนครับอากตันยูไม่ได้ครับต้องแสดงความกตันยูนี่แหละครับเรื่องจริงเมื่อกี้เล่าถึงก่อนครั้งที่พระเจ้าจะมาตรัสรู้ตอนนี้ในครั้งพุทธกาลหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีวิกฤตครับขณะที่อยู่ในคืนวันตรัสรู้เนี่ยพระเจ้าต้องผจญกับมารเนี่ยแล้วก็ชนะมารเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องประสาทสัมผัสแต่มันเป็นเรื่องที่จิตที่พัฒนาดีแล้วสัมผัสได้นะมันเป็นนามธรรมครับการจะชนะความโลภความโกรธความหลงความจะเข้าถึงอาสวะขยายานได้เนี่ยมันต้องมีมารพวกนี้เข้ามาลาวีตลอดแต่มันเป็นเรื่องนามธรรมใครเข้าถึงโลกิยายานก็จะเห็นพวกนี้ว่ามันเป็นจริงแท้แน่นอนนี่คือวิกฤตครับจะทําความดีแล้ววิกฤตนะทุกท่านที่นั่งอยู่ที่เนี้ยถ้าปรารถนาจะทําความดีนะครับมันจะต้องมีมารครับมาขัดขวางพระเจ้าจะตรัสรู้ได้ก็มีมารมาขัดขวางอันนี้เป็นเรื่องจริงและเช่นเดียวกันในครั้งพุทธกาลเนี่ยเมื่อกี้หลวงปู่ได้เล่าถึงเรื่องจินจมานวิกานะก็เป็นเรื่องจริงครับมาแสร้งทําเป็นท้องกับพระพุทธเจ้าทั้งท่านที่ไม่ได้ท้องจริงอะ่ะก็เดือดร้อนถึงเทวดาต้องมาช่วยในที่สุดถ้าใครไปอินเดียแล้วก็จะไปเห็นไอ้บ่อที่นางจินจมานวิกาถูกธรณีสูบลงไปเกิดในอเวจีนรกเป็นมหานรกนะครับมีจริงครับบ่อหนึ่งเป็นของพระเทวทัตอีกบ่อหนึ่งเป็นของจินจมานวิกาอยู่ที่สาวัตถีใครไปก็ไปเห็นแล้วยังมีอีกบอ่ออยู่ที่เทวทหานั่นก็คือธรณีสูบเอาพ่อตาของพระพุทธเจ้าลงเอาเวจีเหมือนกันเนี่ยต่างๆเราเนี่ยเป็นเรื่องจริงนี่ก็คือวิกฤต
ก็ดูสิพระพุทธเจ้ากําลังสอนลูกศิษย์ภิกษุอยู่ที่เชตวันจินจมานวิกามาชี้นาดมุตสอนเขาเนี่ยแล้วลูกในท้องนี่ว่ายังไงยังไม่เตรียมอะไรอย่างที่หลวงปู่ว่าเดือดร้อนถึงเทวดาครับเอ๊ที่มันลาวีกันคนมีคุณธรรมกันถึงขนาดนี้เฉหรืออยู่ไม่ได้แล้วครับการทําความดีเนี่ยเป็นคุณธรรมของมนุษย์การรักษามนุษย์ผู้มีความดีเป็นคุณธรรมของสวรรค์เพราะฉะนั้นท่านจงมั่นใจครับสิ่งที่ครูบาบุญชุ่มได้พูดไว้พระนิยตาพุทธโพธิสัตว์ได้พูดไว้ต่อไปนี้โลกวิกฤตมากยิ่งขึ้นขอพวกท่านจะได้ประมาทพัฒนาจิตและปิดอบายภูมิไม่ได้ท่านพูดไว้อย่างนี้ครับเมื่อเราเร็วนี้มาเผาศพเพื่อนร่วมรุ่นตายไปนะคุณปราโมทไม้กลัดนะเป็นรุ่นเดียวกันเขาก็บอกบ้านเขาก็น้ำท่วมแล้วเขาก็ไปเตรียมอะไรเพราะมันจะท่วมอีกมันจะวิกฤตอีกเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงอะถ้าคนที่เขาไม่ศึกษาลึกซึ้งอย่างนี้เนี่ยเขาก็ป้องกันน้ำท่วมเอากระสอบมาไว้หน้าทำเนียบบ้างยกตัวอย่างคนไปเห็นแล้วมันจะรู้สึกยังไงอะขนาดเนี้ยแต่คนที่มีธรรมะมันเอาบุญมาคุ้มรักษาใจเข้าใจนะก็ดูพระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เอาบุญมาคุ้มรักษาวิกฤตก็ผ่านพ้นได้ถูกไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับไว้เตรียมตัวรับไว้วิกฤตมันมีแน่แน่นะพระนิยตาโพธิสัตว์พูดแล้วมันเป็นเรื่องจริงตอนนี้เราจะทํำยังไงก็ต้องเอาบุญคุ้มใจของเราให้ได้นะที่เล่าให้ฟังว่าในครั้งพุทธกาลก็มีจินจมานวิกาเทวกตัตกลาวีพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นเรื่องจริงนะเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลตอนที่พระเจ้าท่านตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ไปห้ามญาติภรรษาที่สี่ที่แย่งน้ํากันมันเกิดภัยแรงอ่ะแย่งน้ําเข้านากันจะฆ่ากันยกทัพมาพระเจ้าก็ต้องไปต้องไปห้ามญาติที่มีใครไปสร้างพระพุทธรูปป่าห้างญาติห้ามญาติไม่ได้สร้างขึ้นในครั้งพุทธกาลในครั้งนั้นไม่มีพระพุทธรูปไม่มีพระเจ้าท่านไปห้ามญาติมาให้รบกันแล้วท่านก็พูดบอกว่าเออต้นไม้ใหญ่เนี่ยถ้ามันขึ้นอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยนะถูกแรงลมมามันก็โค่นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขอให้เราสามัคคีกันนะอย่าเอาฝ่ากำจัดฝ่ายหนึ่งให้มันลาไปแล้วก็ตัวเองจะอยู่ได้มันอยู่ไม่ได้หรอกครับเหมือนทุกวันเนี่ยที่เราตัดไม้ทําลายป่ากันมากอะแล้วเป็นไงวิกฤตมันก็ตามมาเพราะฝนมันตกใหญ่แผ่นดินมันร้อนเกิดความร้อนขึ้นในโลกนี้ฝนมันก็ตกใหญ่พอตกใหญ่มันไม่มีที่อุ้มน้ํามันก็ไปครับมันธรรมดาโลกมันธรรมดาโลกแล้วยิ่งไปเอาไอ้อะไรวัสดุอะไรที่ใหญ่ๆอะมาก้านน้ํามันก็ยิ่งไปกันใหญ่มันผิดทางไอ้ที่น้ํามันควรจะลงที่ต่ําลงทะเลไปให้หมดเร็วๆมันก็ไม่ลงขอโทษนะผู้บรรยายเนี่ยเป็นคนโบราณนะครับถ้าท่านเห็นที่เขาพายเรือหน้าพระพุทธพระบรมรูปทรงมาเนี่ยนะสมัยนั้นผู้บรรยายอายุสี่ขวบกว่า,วาเนี่ยคนโบราณแผ่นดินเนี่ยนะไม่มีเลยครับน้ำมันท่วมไปหมดเลยครับแต่สมัยนั้นคนสมัยนั้นไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยคิดว่านี่มันเป็นวิกฤตเพราะเขามีเรือนะเดินไม่ได้บนพื้นดินไม่มีให้เดินมีแต่น้ำเขาก็พายเรือไปแล้วเขาไม่เคยคิดจะขออะไรจากใครทั้งสิน้นห้าพันบาทนี่ไม่ไม่สนใจไม่เคยคิดครับเขาช่วยตัวเองเขานึกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมันมาเร็วแล้วก็ไปเร็วเพราะไม่มีอะไรขัดขวางน,น้องน้ําจะลงทะเลเขาก็ลงได้ง่ายๆสมัยนี้เป็นไงศูนย์อุตสาหกรรมขัดขวางหมู่บ้านจัดสรรขัดขวางมากรุงเทพเห็นตึกสูงๆใหญ่ๆขวางหมดขอโทษพวกเราถ้าเราเป็นน้ําเนี่ยเราจะลงตรงไหนอะงงไปหมดเลยครับใช่ไหมแล้วอย่างนี้ไม่วิกฤตยังไงคุณปราโมทก็พูดไว้นะบอกบ้านผมก็ท่วงแล้วผมไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วมันวิกฤตยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นขอพวกเราที่มาฟังธรรมเนี่ย
ขาจะเอาวัสดุอะไรมาป้องคงป้องกันเราไม่ต้องเราเอาธรรมะป้องกันเพราะพระพุทธเจ้าโคโดมได้ตรัสไว้ว่าธรรมย่อมคุ้มรักษาผู้ประพฤติธรรมประพฤติแล้วต้องมีธรรมนะครับต้องมีธรรมมันถึงจะคุ้มรักษาได้ผมก็ยกตัวอย่างไม่ทราบว่าวันนี้มาไหมวันนั้นก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านก็อาศัยรถผมไปท่านอยู่แถวปากเกร็ดนะทุกบ้านน้ำท่วมบ้านท่านไม่ท่วมนะครับเพราะท่านมีธรรมรักษาเห็นไหมครับมันก็เป็นเครื่องฟองแล้วว่าไอ้วิกฤตยังไงก็ตามมันคนอื่นเขาใช้วัสดุใช้อะไรป้องกันก็เรื่องของเขาแต่เราในฐานะเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็เอาธรรมมาสถิตไว้กับใจแล้วเราก็ไม่วิกฤตนะเราก็ไม่วิกฤตเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะตามที่พระนิยตาโพธิสัตว์ได้พูดไว้ต่อไปนี้โลกวิกฤตมากยิ่งขึ้นขอพวกเราอย่าได้ประมาทพัฒนาจิตและปิดอบายภูมิไม่ได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลเกิดขึ้นสมัยนี้ก็มีจริงแล้วยิ่งในสมัยนี้เนี่ยเป็นยังไงครับเมื่อปี2000ปลายปี2553เป็นไงน้ำท่วมโคราชทั้งท่านนี้มันไม่เคยท่วมเลยมันก็น่าจะท่วมแล้วเพราะผู้บรรยายเนี่ยเป็นคนโบราณสมัยก่อนนี่ขึ้นอีสานเนี่ยเต็มไปด้วยป่าไม้จะขึ้นเขาใหญ่นี่สามโมงเย็นน้ำค้างหยดเหมือนฝนแล้วครับเดี๋ยวนี้ไปไปไงล้นหมดเลยไม่รู้มันไปไหนต้นไม้หายไปหมดเลยครับเป็นจากภูเขาหัวโล่นั่นแหะแล้วเวลาฝนมันตกมาแล้วมันจะอุ้มน้ําที่ไหนมันก็ลงเร็วเลยครับสมัยก่อนมันค่อยๆผ่อนมาทีละน้อยทีละน้อยน้ําในลําห้วยลําคลองในแม่น้ําสายสมัยนี้เป็นไงขุนหมดเลยครับเพราะมันไม่มีต้นไม้คอยอุ้มน้ําไม่มีรากไม้คอยอุ้มน้ํามันก็วิกฤตแน่ๆแล้วยิ่งไปสร้างไอ้ขวางทางที่น้ำมันจะลงทะเลมันก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะวนไปวนมาเอาอยู่ที่นี่แล้วเธอไม่ให้ฉันลงฉันก็จะอยู่ที่เนี่ยแต่อยู่ที่นี่คนสมัยนี้สมัยก่อนมันสิบแปดล้านเดี๋ยวนี้เป็นหกสิบกว่าล้านจำนวนคนมันมากเป็นไงพอมันอยู่ที่นี่นานๆมันก็เริ่มเน่าแล้วสมัยก่อนนี่ใสมองเห็นปลาเป็นฝูงอยู่ในใต้ท้องน้ำนั่นมันมันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันที่วิกฤตเนี่ยมันก็ด้วยเหตุที่มนุษย์ทำให้มันวิกฤตเข้าใจเนาะเมื่อปลายเมื่อปลายปีพศ2553น้ำท่วมที่โคราชผู้บรรยายก็โทรศัพท์ไปหาคนที่ก็มีธรรมะปีนี้ก็ไปบวชที่อินเดียนะคนต้นภาษีมาภาษีมหาโพแล้วเพิ่งกลับมาตอนนี้ศึกแล้วไปบวชที่อินเดียเขาศรัทธามากเลยครับก็เมื่อปี2553ก็โทรไปถามนี่บ้านคุณน้ำท่วมไหมบ้านผมน้ำไม่ท่วมหรอกครับที่ทำงานน้ำท่วมที่ทำงานผมก็น้ำไม่ท่วมเห็นว่าคนมีบุญเอาธรรมะมาคุ้มใจมันก็ไม่ท่วมนี่ก็เมื่อกี้ก็มีมีมีหมอคนมากราบเขาก็อยู่นครสวรรค์ก็โทรไปหาเขาบ้านผมน้ำไม่ท่วมกับข้างบ้านน้ำท่วมเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่แปลกและเช่นเดียวกันเนี่ยคนที่อยู่ยุทธยาที่บ้านคุณน้ำท่วมไหมท่วมไม่ท่วมครับแต่คนที่อยุธยารอบๆท่วมบ้านเขาไม่ท่วมบ้านเดียวไหนเธอลองเล่าให้อาจารย์ฟังดิว่าทําไมไม่ท่วมก็เลยเล่าเล่าให้ฟังเนี่ยเขามีธรรมะเดี๋ยวนี้ก็ยังมาสร้างโรงทานใหญ่มากเลยให้กับเราเนี่ยเนี่ยเขาเขามั่นใจแล้วว่าการทําความดีเนี่ยการให้ทานเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของมนุษย์ที่จะต้องทําผมก็บอกเขาบอกว่ามันจะเป็นเสื้อสีอะไรก็ถ้าเขาต้องการให้หมดเราไม่มีแบ่งชั้นธรรมะมันไม่มีแบ่งครับมันไม่เป็นสีอะไรเท่านั้นมันบริสุทธิ์ครับเพราะฉะนั้นไม่มีพักไม่มีพวกแล้วสังคมใดเนี่ยถ้าคนในสังคมนะมีศีลสงบสังคมนั้นสงบครับแต่ทุกวันนี้ที่มันไม่สงบเพราะศีลธรรมมันไม่มีโดยเฉพาะตัณหาความอยากมันมีอำนาจเหนือใจของมนุษย์และอาวิชาความไม่รู้จริงตัณหาและอาวิชาเนี่ยมันทำให้สังคมแตกแยก
พราะฉะนั้นพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้เอาตามที่หลวงปู่พูดเมื่อกี้นี้พัฒนาจิตให้มีปัญญาเห็นแจ้งและขณะเดียวกันกำจัดอัตตาให้ได้ตัณหามันหมดสังคมมันจะสงบครับหมดตัณหาหมดอวิชชาหรือให้มันลดน้อยลงมันก็สังคมสงบครับเอาสังคมบ้านเราให้สงบก่อนก็แล้วกันนะเพราะเราไม่มีอำนาจที่จะไปบริหารจัดการสังคมใหญ่ๆใ,ให้มันสงบอย่างที่ดูข่าวทุกวันเนี่ยอยากจะให้มันสงบสงบมันจะไปสงบได้ยังไงตัณหาของคนมันอีกต้องเยอะใช่ไหมความเห็นผิดของคนก็อีกเยอะเออพระนิยตะพูดไว้ถ้าจะเป็นจริงก็เตรียมรับมือกันแล้วกันเพราะเราก็เป็นหนึ่งในสังคมนั้นเราอย่าไปแอนตี้สังคมขอให้เราอยู่กับสังคมเพราะถ้าเราขาดสังคมเราตายถูกไหมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมอาศัยกับสังคมมันถึงจะอยู่รอดครับงั้นเราก็ต้องอยู่กับสังคมโดยอย่าไปแอนตี้เขาเพียงแต่ว่าป้องกันตัวเองให้ดีก็แล้วกันแล้ววิธีที่จะรักษาตัวเองให้พ้นจากภัยทั้งหลายก็อย่าไปใช้วัตถุเราใช้ธรรมผู้ใดมีธรรมะคุ้มรักษาใจผู้นั้นก็ปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่พระเจ้าโกดมก็ตัดไว้นานแล้วตอนนี้ก็ย้อนกลับมาถึงในครั้งปัจจุบันนี้นะอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะที่โคราชน้ำก็ท่วมเมื่อปีห้าสามที่นครสวรรค์น้ำก็ท่วมปีห้าสามนะที่ยุทธยาน้ำก็ท่วมภูมิญาจะไปบรรยายที่ชัยภูมิน้ำก็ท่วมทั้งนั้นนี่มันไม่ท่วมไม่เคยท่วมมันก็ท่วมเห็นไหมแต่ผู้บรรยายมีธรรมะก็ไม่ไม่สนใจขอเพียงเรามีความมั่นคงในธรรมเอาธรรมมาคุ้มรักษาใจอย่างที่เรียนไว้แต่แรกว่าเมื่อวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนที่มีจัดบรรยายธรรมที่เนี่ยทีมงานจะท้อถอยกันแล้วเพราะหน้ามันมาจอมันจะเข้ากรุงเทพแล้วตอนนั้นมาถึงบางเขนแล้วก็จะเลิกกันอาจารย์เลิกจากเธอเลื่อนเวลาไปบอกไม่เลื่อนหรอกเพราะเรามั่นใจในว่าธรรมะย่อมคุ้มรักษาผู้ประพฤติธรรมโฟนอินเข้ามาสองครั้งเพื่อให้กําลังใจกับทีมงานเขาทํางานด้วยความเหนื่อยยากเพื่อเราทั้งหลายนี่แหละครับนะแล้วเขาก็มีจิตบริสุทธิ์เป็นผู้ให้ครับให้ให้ให้เกิดมาในชีวิตนี้ถ้าเราทําตัวเป็นผู้ให้ได้นี่สุดยอดของความเป็นมนุษย์เราอย่าเป็นผู้รอรับจากนู่นจากนี่เราเป็นผู้ให้ผู้ให้ผู้ให้เนี่ยผมพยายามทำตัวให้ดูเป็นตัวอย่างทีมงานจะได้เดินตามแล้วเขามั่นใจผมโฟนอินมาสองครั้งว่าไม่เลื่อนจัดแน่ๆพอถึงวันที่ยี่สิบจริงๆณสถานที่แห่งนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยก็แห้งแรงดีอากาศก็สดใสดีเห็นไหมครับธรรมะมันคุ้มรักษาผู้ประพฤติธรรมก็ย้อนกลับไปถึงพระนิยตะโพธิสัตว์มันจะวิกฤตมากยิ่งขึ้นขอพวกเราอย่าได้ประมาทพัฒนาจิตแล้วปิดอบายภูมิไม่ได้ยังไม่ต้องปิดอบายภูมิเอาแค่ธรรมะคุ้มรักษาใจก็พอแล้วส่วนจะปิดอบายภูมินี้ก็เป็นศรัทธาของแต่ละปัจเจกชนก็แล้วกันนะใครศรัทธาว่าจะปิดอบายภูมิก็สาธุยกมือด้วยเหมือนกับเด็กที่โทรมาเมื่อสองวันเนี่ยนำมาฟังธรรมเมื่อคราวที่แล้วแกไปบวชโดยไม่บอกแล้วปรากฏว่าปฏิบัติธรรมแล้วโอ้โหเข้าถึงธรรมได้ภายในสี่วันเก่งกว่าผู้บรรยายเราก็สาธุบอกรักษาคุณธรรมตัวนี้ว่าดีๆเนี่ยคนที่เอาจริงแล้วก็ถูกตรงตามธรรมมันก็มีทางนะครับตอนนี้ก็กลับมาถึงเรื่องในครั้งปัจจุบันเนี่ยผู้บรรยายอยู่ทางเหนือซึ่งสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าล้านนาเชียงใหม่นะสมัยก่อนเขาเรียกว่าอาณาจักรล้านนามีพระสงฆ์ผู้เป็นหลักของล้านนาครูบาศรีวิชัยท่านเคยได้ยินชื่อท่านมีแต่ให้ให้ให้ให้ทำสิ่งดีงามให้กับสังคมส่วนรวมจะสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพนั่นแหละครูบาศรีวิชัยให้อานิสงส์มาจนถึงพวกเราทุกวันนี้แต่สมัยถนนที่ท่านสร้างสมัยนั้นไม่ใช่เส้นปัจจุบันนี่มันใหญ่แล้วนะแต่บนเส้นทางเดิมทับเส้นทางเดิม
นั่นแหละครูบาสีวิชัยทําให้สะพานสีวิชัยไปพัฒนาสิ่งต่างๆนะครูบาสีวิชัยทั้งนั้นแล้วไงทําความดีครับมันก็ต้องโดนเหยียบมันธรรมดาอยู่เป็นที่คำเมนของคนไม่ดีนะท่านต้องต้องอธิกรนะถูกนำตัวลงมากรุงเทพมาไต่สวนความผิดในที่สุดท่านพ้นทุกทีเลยครับขนาดเป็นเจ้าวาดวัดพระสิงห์เนี่ยมีพระศรัทธาท่านเยอะไปบวชทั้งพระทั้งเนรไปบวชกันถูกทางการบ้านเมืองจับศึกหมดมีเนนคนหนึ่งเดี๋ยวนี้แก่แล้วฮะมันเล่าให้ฟังบอกท่านเป็นเนรสมัยอยู่ที่วัดพระสิงห์ครูบาสีวิชัยเป็นเจ้าวาดในเมื่อครูบาเจ้าวาดถูกจับมาพิจารณาโทษที่กรุงเทพทางการก็จับพวกนั้นศึกหมดก็ต้องเหลือไว้สี่ห้าองค์ไว้รักษาวัดก็มาเล่าให้ฟังถึงเนี่ยปฏิปทาของครูบาสีวิชัยเห็นไหมท่านก็ไม่ได้ตอบโต้ท่านก็นิ่งอย่างเดียวในที่สุดก็เอาผิดท่านไม่ได้ก็ต้องส่งกลับไปที่เดิมไปอยู่ที่ลานนานั่นคือสมัยที่เป็นครูบาสีวิชัยแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงคนก็สร้างอนุสาวรีย์ไว้ตีนดอยสุเทพใครไปก็ต้องไปยกมือไหว้เอาพวงมาลัยไปกราบสักการะท่านนั่นแหละคือครูบาสีวิชัยผู้บรรยายเนี่ยก็พบลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกศิษย์หลานศิษย์ก็แล้วกันของครูบาสีวิชัยนะลูกศิษย์ก็เจออย่างหลวงปู่ดงดีอายุร้อยกว่านี่ก็สิ้นไปแล้วมรณะไปแล้วนั่นก็เป็นลูกศิษย์ครูบาสีวิชัยก็ทําแต่ความดีแล้วก็ไปเจอหลานศิษย์ครูบาสีวิชัยตอนนี้บวชเป็นพระสงฆ์ถูกพระด้วยกันตีหัวแตกเห็นไหมท่านทําความดีอ่ะแต่ถูกพระด้วยกันตีหัวแตกแล้ววันนั้นก็ไปที่ท่านกําลังจะเททองหล่อพระอาจารย์พระอาจารย์ของท่านคือครูบาสีวิชัยปรากฏถูกทางการห้ามเข้ามาคล้องเกี่ยวหรือเต็นหรือตอะไรหมดเลยแต่ด้วยบุญของท่านด้วยธรรมะที่ท่านรักษาเนี่ยมีคนโดยไม่ได้รับเชิญคนใหญ่ของแผ่นดินเนี่ยไปในงานนั้นไปเป็นประธานเขาต้องสร้างเต็นขึ้นใหม่นี่ท่านเล่าให้ผมฟังแล้วตอนที่ท่านถูกพาตีหัวแตกด้วยกันเนี่ยท่านสั่งห้ามพระในวัดท่านเป็นเจ้าวาดห้ามตอบโตอาตมากำลังจะสร้างบารมีนี่คือทำความดีแล้วย่อมมีมารผมก็บอกท่านทั้งหลายว่าที่มาพูดเนี่ยก็เพื่อให้ท่านเดินทางอยู่ในทางที่ดีนำพาชีวีไปสู่ความพ้นทุกข์ท่านจะต้องเจอมารแน่แต่ขอให้ยิ้มรับมารอย่าไปตำหนิอย่าไปอะไรใครเขาด่าเขาว่าก็ถูกแล้วเขาเป็นครูสอนเราเราต้องให้อภัยเขาแล้วขณะเดียวกันก็พัฒนาตัวเองเพื่อจะนำพาชีวิตของเราให้สูงขึ้นมันต้องมีมารแน่ๆอย่างพระองค์นั้นที่ถูกตีหัวเดี๋ยวนี้ท่านก็นยังอยู่เห็นไหมครับแต่ท่านต้องการสร้างบาร,รมีเพราะท่านเดินทางสายพระโพธิสัตว์ตามเยี่ยงครูบาอาจารย์ของท่านคือครูบาสีวิชัยแล้วถ้าใครเข้าปฏิบัติธรรมจนถึงธรรมก็จะพบว่าครูบาสีวิชัยไม่ได้ไปห่างที่ไหนก็ยังอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับนะครับหรือแม้กระทั่งที่เขาคอยอยากจะพบนักหลวงปู่โลกุดอนโลกุดอนมีจริงไหมอะไรถ้าท่านพัฒนาตัวเองของท่านให้มีธรรมคุ้มรักษาใจเดี๋ยวท่านก็พบครับไม่ต้องวิกฤตเจอแน่ๆครับเนี่ยผมก็บอกว่าไอ้วิกฤตเนี่ยถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมันก็ช่วยเราได้นะช่วยเราได้จริงๆนี่ก็เล่าถึงเรื่องของลูกศิษย์หลานศิษย์ของครูบาสีวิชัยจะทำความดีมันจะต้องมีมาดแน่ๆท่านจะปฏิบัติธรรมจะพัฒนาจิตให้มีสติพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งท่านก็จะต้องมีมาดแน่ๆมาดคือสิ่งที่คอยขัดขวางไม่ให้เราทำความดียิ่งทำความดีได้ยากอะไรมันยากๆเนี่ยถ้าเราผ่านได้เนี่ยบารมีมันมากครับเพราะฉะนั้นขอเราอย่าได้ท้อแท้ท้อถอยนะต่อการทําความดีนะผู้บรรยายเนี่ยอักตันอยู่ต่อพระพุทธโคดมไม่ได้เหนื่อยสุดๆครับถามว่าเลิกไหมไม่เลิกก็จะทําต่อไปจนกระทั่งเครื่องมือนี่คือร่างนี้มันใช้ไม่ได้ก็จะหยุดเผยแพ้ทำนี่ครับตอนนี้ก็พยายามรักษาไว้นะครับ
พราะเราจะต้องเอาธรรมมาชนะอาธรรมให้ได้นี่ก็เล่าให้ฟังถึงหลานศิษย์ของครูบาศรีวิชัยนะท่านปฏิบัติแล้วท่านก็ได้พบอย่างเนี้ยแต่ท่านรอดมาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะว่าทำคุ้มรักษาใจพวกเราก็เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเจอแน่ๆปฏิบัตินะครับแล้วอย่าได้ท้อแท้ท้อถอยนะคำพูดนี้เป็นสัจจะนี่เป็นความจริงนะครับอย่าได้ท้อแท้ท้อถอยออตอนนี้ถัดมาก็ผู้บรรยายก็จะไล่ฟังถึงเรื่องของผู้บรรยายเนี่ยก็พบวิกฤตนะเพราะในการเผยแพร่ธรรมนี่พบวิกฤตแต่ธรรมะเนี่ยมันคุ้มเราได้ครั้งหนึ่งเคยไปบรรยายที่ภาคสารได้รับเชิญไปตอนนั้นก็นั่งรถเมล์ไปนี่แหละครับสิบห้าสิบหกชั่วโมงก็จะถึงตอนนั้นยังหนุ่มยังแน่นก็ไปเขาเชิญไปแล้วก็ไปเข้าไปในป่าทางภาคอีสานจะต้องบรรยายธรรมเนี่ยกับชาวอีสานเขาศรัทธามากตอนหกโมงเย็นเนี่ยเราก็คิดว่าเออจะพูดกับญาติธรรมว่ายังไงดีอะไรเงี้ยก็คิดไว้ปรากฏว่าอีกยังไม่ถึงหกโมงเย็นอีกสักสิบนาทีประมาณจะถึงหกโมงเย็นสมองกลวงครับคิดอะไรไม่ได้เลยข้อมูลไม่มีเลยเอ๊ะก็มานึกถึงนี่มันวิกฤตแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงดีเดี๋ยวเราจะต้องไปบรรยายทำเนี่ยนึกไม่ออกจะคิดอะไรคิดไม่ออกมันกลวงเหมือนกับมะพร้าวไม่มีเนื้อมันเป็นอย่างนั้นเลยคิดอะไรไม่ได้สักตัวหนึ่งซึ่งไอ้สภาวะธรรมอย่างนี้เนี่ยเกิดกับใครผู้ใดแล้วผู้นั้นจะถ่องแท้ขอยุติเล่าเรื่องนี้ก่อนแต่จะไปเล่าว่าคนสมองกลวงเนี่ยมันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผู้บรรยายบอกว่าอาจารย์คะพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเราบอกเอาหนูมีจริงสิทําไมลูกเชื่อว่าไม่มีจริงก็หนูคิดว่าไม่มีจริงนะอุปโลขึ้นมาสอนคนโง่ให้ปฏิบัติตามแค่นั้นเองเออแล้วอะไรเกิดขึ้นกับหนูอะหนูเข้าฟังเลคเชอร์แล้วพอเดินพ้นประตูมาจำอะไรไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งสมองกลวงเขาเรียกสมองกลวงเออแล้วเป็นไงตอนนี้หนูดรอปไปหนึ่งปีเนี่ยเออแล้วหนูอยู่ที่ไหนล่ะหนูอยู่เมืองน่านเออหนูรู้จักพระท่าแช่แห้งไหมบอกรู้จักเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านหนูเองอะ่ะหนูเอาดอกไม้ทุบเทียนไปนะไปกราบบูชาสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วขอขมาที่มีจิตคิดปรามาตว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงเนี่ยปรามาตขอว่าต่อไปนี้จะเลิกคิดอย่างนี้แล้วจะไม่คิดอีกต่อไปแล้วเราก็วางหูก็ปรากฏว่าอีกสองปีเสร็จก็มาเจอเด็กแต่งตัวผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวชุดขาวปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดลำเปิงเขาก็เข้ามายกมือไหว้อาจารย์คะหนูคือคนที่โทรศัพท์มาถามอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเราก็นึกได้อ๋อเด็กคนนี้เองเออแล้วเป็นไงการเรียนของหนูเป็นไงหนูจบแล้วค่ะเห็นไหมทำไม่ดีแล้ววิกฤตแล้วนะถ้าต่อไปจะไม่ให้วิกฤตต้องไปขอขมากรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องไม่ประพฤติปรามาตให้เกิดขึ้นอีกปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วในที่สุดมันพ้นวิกฤตได้ครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะมันจะพ้นวิกฤตได้เหมือนกับตอนที่ที่สึนามิเข้าที่ภาคใต้อะไอ้คลื่นใหญ่ก็พัดบ้านพังลงทะเลไปหมดเลยพัดเรือลบขึ้นมาอยู่บนแผ่นดินอยู่จนทุกวันนี้เอาลงก็ไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาเ,เห็นบ้านนี้รั้วนี้ก็ยังมีอยู่ครบหมดเลยเทำไมบ้านอื่นลงไปหมดแล้วทะเลแต่บ้านนี้อยู่ได้เพราะเขามีธรรมะคุ้มรักษานี่เป็นเรื่องจริงโอ้คนที่บ้านไม่พังแม่อะไรเอาดอกไม้ทูบเทียนมาปักกันรอบรั้วอะไรครับเป็นบ้านศักดิ์สิทธิ์ไปเลยที่แท้ไม่อ่ะคนที่ก็อยู่เขามีธรรมะคุ้มรักษาใจนี่เรื่องจริงที่อยากจะบอกพวกเราว่าวิกฤตผ่านได้ด้วยธรรมะครับถ้าเรามีธรรมะคุ้มใจตลอดเวลาแล้วยังมีความเชื่อมั่นว่าธรรมะมันคุ้มครองเราได้จริงๆเนี่ยเราจะผ่านวิกฤตครับผู้บรรยายก็ผ่านมาหลายทีแล้วนะอตอนนี้ก็กลับมาเล่าถึงไอ้เด็กคนนี้ที่ว่าเขาก็ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ตอนนี้หนูจบแล้วค่ะแล้วก็เลยมาปฏิบัติธรรมเพื่อเอาจะธรรมะมาคุ้มรักษาใจ
นะเขาเพิ่งเขาต้องลาดรอปไปหนึ่งปีเพราะอะไรเพราะเขาไปปรามาตว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆใครที่ไปอินเดียไปกบิลพัทไปเห็นเมืองกบิลพัทจะศรัทธาว่าโอ้นี่เลยที่พระพุทธเจ้าเป็นที่ประเกิดเป็นที่เกิดของพระนิยตะโพธิสัตว์แล้วต่อมาก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธโกดมมีจริงครับนั้นอย่าไปปรามาตเช่นเดียวกันผมขออภัยนะน้องน้ำน้องสายเนะี่ยเขาเป็นเทวดาแม่พระคงคาแม่พระธรณีอายุเขาก็มากกว่ามนุษย์แล้วคุณธรรมเขาก็สูงกว่ามนุษย์เขาจะต้องมีทานมีศีลเขาจึงไปเกิดเป็นเทวดาได้แล้วลอยไปปรามาตน้องน้ำน้องสายไปเรียกเขาเป็นน้องทั้งทั้งที่เขาสูงกว่าเราต้องไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวก็วิกฤตครับพิสูจน์สิครับจะเรียกน้องน้ำน้องสายก็สุดแท้แต่พิสูจน์สิครับเนี่ยเขาเรียกว่าปรามาตคือดูถูกแต่คนที่เรียกว่าเออน้องหมาน้องแมวอันอย่างนี้ได้เพราะเราคุณธรรมสูงกว่าเรียกด้วยความเมตตานี้เรียกได้ไม่วิบัติเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็อยากให้ท่านทั้งหลายพิสูจน์ดูว่ามันมีจริงเป็นจริงนะครับว่ามีจริงเป็นจริงตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ผ่านวิกฤตมาแต่เราไม่เคยคิดสะทกสะทานไม่เคยคิดอะไรเพราะคิดว่าธรรมะยอมคุมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจากคนที่ไม่เชื่อพระพุทธโกดมไม่เชื่อคําสอนในพุทธศาสนา36 37ปีผ่านมานี่ยังหาข้อผิดพลาดไม่ได้ไม่ใช่คนคอยจับผิดนะเพราะจิตมันเร็วมากพออะไรผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นยกตัวอย่างเช่นบาทเนี่ยเขาไว้ทําอะไรพระพิขาจารย์คือใส่อาหารใช่ไหมจุดประสงค์ก็มีไว้ใส่อาหารเอาไปใส่อย่างอื่นมันก็ผิดสิครับแล้วก็ไปทำตัวอย่างผิดๆให้คนมวลชนดูก็นึกว่าเป็นของถูกไปแล้วจนคนเห็นแล้วก็ว่าเป็นของถูกอันนี้มันผิดชัดๆเลยถ้าเราเป็นนักธรรมะเราเข้าถึงธรรมเราไม่ควรจะทำอันนี้ถือว่าปรามาตครับนะถือว่าปรามาตเช่นเดียวกันเนี่ยเคยเห็นไหมพระสุปฏิปันโนพระอริยบุคคลไปลอยโคมเนี่ยเคยเห็นไหมไอ้โคมสองสว่างที่เขาจุดลอยๆกันเนี่ยคนทางเหนือเขาเชื่อว่าลอยโคมเนี่ยเขาก็เอาเคราะห์ใส่ลงไปแล้วก็ลอยให้ไปหมดจากตัวพระพุทธเจ้าโคดมไม่เคยสอนว่ากําจัดเคราะห์หรือทุกเนี่ยให้หมดไปด้วยวิธีการลอยมันไม่ใช่ครับมันต้องใช้ปัญญาเห็นแจ้งกําจัดความโลภความโกรธความหลงไอ้ไอ้กิเลสทั้งหลายที่มันมีอยู่ในใจไอ้สิบตัวสังโยชน์ให้มันหมดไปจากใจแล้วนั่นแหละครับมันถึงจะปิดอบายภูมิได้ศาสนาพุทธสอนอย่างนั้นไม่ได้สอนว่าเอ๊จะสําเร็จด้วยการลอยโคมมันไม่ใช่อ่ะท่านทําชั่วคิดพูดทําชั่วนะทุศีลไล่ทำให้ลอยสักร้อยใบพันใบเสียเงินเปล่าไม่ได้ผลแล้วครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ครับต้องวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่มันเห็นนี่ไม่ใช่เราเป็นคนจับผิดแต่เราต้องวิเคราะห์เพราะจิตมันเร็วมากถ้าเราไม่วิเคราะห์แล้วเราก็จะหลงแล้วเราก็จะเชื่อว่าโอ้ยธรรมะมีที่ไหนก็ไม่ศรัทธาก็คนส่วนใหญ่ไม่ศรัทธาธรรมะก็เพราะอย่างเนี้ยเขาใช้ปัญญาทางโลกเห็นจริงไม่แท้เข้าถึงความจริงที่เป็นสภาวะสองนำชีวิตก็วิบัติสิครับนู่นไปอยู่บางขวางนู่นไปอยู่ไอ้คุกต่างๆทั่วประเทศนู่นเพราะใช้ปัญญาทางโลกสองนำทางชีวิตแต่ถ้าใครใช้ปัญญาสูงสุดสองนำทางชีวิตแล้วชีวิตมันสะดวกราบรื่นแล้วปลอดภัยแล้วก็มีความสุขความสุขคืออะไรก็ความสบายกายสบายใจนั่นแหละคือความสุขนะใครที่มีทุกปัจจุบันนี่นะครับผมแนะนำเลยนะครับถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านะแล้วก็ทำตามให้ได้นะความทุกข์ย่อมหายไปยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาเนี่ยนะลมหายใจไม่เคยหยุดเลยจริงไหมครับหรือว่าใครหยุดเ,เออมันไม่หยุดแล้วทำไมเราไม่เอาลมหายใจให้เกิดประโยชน์เอาจิตจดจ่ออยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกทุกทั้งหลายหายหมดเลยจริงไหมครับเป็นหนี้เป็นสินเขาก็ไม่มีเพราะลมมันเข้าลมออกจิตมันจดจ่ออยู่แค่นี้มันไม่ไปคิดเรื่องหนี้สินแล้วนะไปคิดไอ้เรื่องเพื่อนยืมเงินแล้วไม่ใช้ไม่คิดละ่ะ
เรื่องจะไปฆ่าเขาไม่คิดแล้วเพราะจิตมันจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะแค่นี้ความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปทําไมไม่เชื่อผู้รู้มาบอกกล่าวแล้วทําตามล่ะครับชีวิตมันได้ไม่วิกฤตไงครับแล้วการทําเช่นนี้สติมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเมื่อมีสติมากเนี่ยไอ้สิ่งดีงามทั้งหลายมันก็ตามสติมาหมดเลยจะเอาบ้านจะเอารถยนต์จะเอาทรัพย์สินเงินทองอะไรมันตามสติหมดเพราะฉะนั้นคนที่รู้จริงเนี่ยเขาพัฒนาจิตให้มีสติเพียงอย่างเดียวแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายมันจะตามมาแต่คนที่มีปัญญาทางโลกสุดตากจินตาจนจบด็อกเตอร์มันสแสวงหาบ้านสแสวงหาที่ดินสแสวงไร้ทุศินไร้ธรรมนะพูดอย่างหนึ่งทําอย่างเดี๋ยวนี้เราก็เห็นเป็นตัวอย่างเยอะแยะอย่างนี้แล้วมันจะไม่วิบัติมันจะไม่วิกฤตได้อย่างไงชีวิตวิกฤตแน่นอนครับนะก็เพื่อนที่ทํางานเกี่ยวกับน้ําเนี่ยก็บอกบ้านผมก็น้ําท่วมผมก็ไม่อะไรเพราะมันจะมาอีกแล้วเห็นไหมท่านก็ยอมรับยอมรับความจริงครับแต่ผมมาในที่นี้ก็จะบอกพวกเราว่าทำย่อมคุมรักษาผู้ประพฤติธรรมมีจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นไอ้ผลที่มันเกิดขึ้นจากชีวิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันเป็นผลของอ่านใจตัวเองเรามีหรือไม่มีธรรมะคุมรักษาใจเอาแค่สีห้าอย่างที่หลวงปู่ท่านบอกเมื่อกี้สีห้าข้อนะมีอยู่กับใจทุกขณะตื่นไม่ต้องไปขอใครหรอกครับให้มีอยู่กับใจทุกขณะตื่นทรัพย์ไม่วิบัติอายุยืนปราศจากโรคมันก็เป็นจริงมีจริงอะ่ะอยากได้อะไรคิดอะไรสมปรารถนาหมดเลยครับมันก็มีจริงเป็นจริงอะ่ะนะคำพูดก็มีสเสน่ห์ก็มีจริงเป็นจริงเนี่ยง่ายๆแค่นี้นะครับขอให้มีศีลห้าสังคมครอบครัวเล็กที่สุดมันก็สงบจริงไหมครับออลองไปพิสูจน์สิครับนี่ง่ายๆแต่ถ้าอยากมีความสุขก็พุโทโธพุโทโธอยู่กับปัจจุบันกันนะไอ้เรื่องคนอื่นก็ปล่อยเข้าไปเพราะเดี๋ยวเราก็ตายจากกันไปแล้วเรื่องอะไรจะไปเอาไอ้ขยะของเข้ามาทับถมใจของเราคนส่วนใหญ่มันชอบลุกเอามันขาดสติมันก็ลุกเอาไปเอาเรื่องคนนู้นมาเรื่องคนนี้มาโอ้ยเมากันให้แซดไปเลยขยะทั้งนั้นเลยครับบาปทั้งนั้นเลยครับอย่างนี้ธรรมะไม่คุ้มรักษาแน่นอนวิบัติแน่นอนครับเดี๋ยวพอวิกฤตมันมาแล้วก็วิบัติแล้วการวิกฤตเนี่ยมันวิกฤตจากอะไรสี่อย่างดินน้ําลมไฟท่านดูให้ดีนะครับมันวิกฤตด้วยดินด้วยน้ําด้วยลมด้วยไฟเท่านั้นครับวิกฤตของชีวิตของเราเนี่ยทางใต้ก็ดินแผ่นดินตะลมเมื่อเมื่อห้าห้านี่ปลายปีนี่น้ําใช่ไหมต่างประเทศนั้นไฟลมมาแล้วเนี่ยบ้านพังกันไม่รู้เท่าไหร่ดินน้ําไฟลมมันวิกฤตเพราะฉะนั้นผมก็เรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าเรามีทำคุ้มรักษาใจและมั่นคงอยู่ในความดีนี้นะทุกขณะตื่นมีทำคุ้มรักษาใจลมมันจะมาก็เรื่องของลมน้ำมันจะท่วมมันก็เรื่องของน้ําก็อย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่อยู่ปากเกร็ดนั่นนะบ้านอื่นน้ําท่วมบ้านท่านน้ําไม่ท่วมเห็นไหมมันก็เห็นชัดๆนะหรือคนที่ทางใต้ไอ้ไอซึนามิพัดนะ่ะบ้านอื่นลงทะเลหมดบ้านเขาไม่ลงอะ่ะที่ผมพูดนี่เรื่องจริงนะครับแล้วก็ไม่ปรารถนาให้ใครผู้ใดเชื่อแต่ไปพิสูจน์ได้ครับต่อไปนี้ก็ถามใจตัวเองนะสุดท้ายถามใจตัวเองเราชอบมองออกไปข้างนอกหรือเรามองเข้ามาข้างในคนก็ด่าเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองไปข้างนอกก็ไปรับไอ้คำด่าของเขามาแล้วก็สวนไปมันก็ยิ่งวิกฤตเขาไปแต่ถ้าคนมันมีสติมันโอ้ยเขาด่าเราโอ้ยสาธุนะที่เขายังเอื้ออาทรเรายังดูความไม่ดีของเราเขาพูดไม่ดีเอา้าปากมนุษย์มันมีทั้งพูดดีพูดไม่ดีใช่ไหมเราไม่ทําตอบเพราะว่าเรามีธรรมะคุ้มครองใจเราก็ไม่ด่าตอบเราก็มองมองโอ้ยสาธุเลยก็ด่าเราได้ยกมือไหว้เลยโอ้ยเขาเป็นครูสอนใจที่ดีทุกวันนี้ผู้บรรยายตอบปัญหาเว็บไซต์แทบจะไม่ได้หยุดแล้วครับคนถามก็มาถามก็มาต่อไปต่อไปนึกถึงบุญคุณของคนถามไม่เคยหงุดหงิดไม่เคยเบื่อหน่ายไม่ท้อแท้ไม่มีนึกถึงบุญคุณของเขาถ้าเราไม่ได้เขาเป็นครูปัญญาเราไม่เจ็บไม่ไม่ไ
ไม่กว้างไกลอย่างนี้นี่เรานึกถึงบุญคุณเราก็ทำไปทำไปนึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าโอ้โหท่านมีแต่ให้แล้วให้ของดีๆนั่นนะของดีๆนี่ไม่ใช่วัตถุนะให้ปัญญาเป็นทานครับให้ธรรมะเป็นทานนี่แหละเป็นการให้ที่สูงสุดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยในชีวิตของท่านต้องดำเนินต่อไปไม่ใช่แค่หกสิบปีแปดสิบปีร้อยปีไม่ใช่ชีวิตมันยังสืบต่ออีกยาวไกลเพียงชีวิตนี้ถ้าท่านอยากจะมีความสุขไม่ยากอะมีลูกหลานมีบริวารก็ให้ธรรมะเป็นทานให้ปัญญาเป็นทานอย่าไปให้วัตถุเป็นทานเหมือนครั้งพุทธกาลที่ลาหุนมาขอสมบัติจากพ่อจะเป็นกษัตริย์กบิลพัทพระเจ้าท่านรู้แล้วว่าโอ้ยลาหุนสิ่งที่ลูกขอนี่มันนําความคับแค้นใจมาให้เดี๋ยวพ่อจะให้ดีกว่านั้นเอามาบวชเป็นเนรเลยปฏิบัติธรรมจนอายุยี่สิบเป็นพระหลานอริยะสมบัติครับผู้บรรยายก็ไม่ได้หวังให้ท่านจะไปถึงขั้นนั้นนะเพียงแต่ว่าเอาจิตจดจ่ออยู่กับลมเข้าลมออกท่านก็ทุกคนก็มีแล้วครับนะท่านก็มีสิบนิ้วเหมือนกับผู้บรรยายนี่แหละครับนางง่วงท่านก็นอนผู้บรรยายก็ง่วงแล้วก็นอนร้อนก็อาบน้ําหิวก็กินก็เหมือนกันเนี่ยผู้บรรยายก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วว่าธรรมะมันคุ้มรักษาผู้ประพฤติธรรมมีจริงเป็นจริงนะจึงได้มั่นใจว่าวิกฤตต่างๆเนี่ยมันจะพ้นไปจากชีวิตของเราโดยได้ธรรมะอย่าไปหาไอ้สิ่งภายนอกอื่นใดมาปกปักรักษาชีวิตของเราเอาธรรมะมาปกปักรักษานั้นสุดยอดไปพิสูจน์ครับไปพิสูจน์ถ้าท่านพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยสุดยอดเลยแล้วการอยู่ร่วมกับคนในสังคมเนี่ยอยู่กับคนหมู่มากปัญหามันย่อมมีมากเดี๋ยวพวกนี้ผู้บรรยายจะต้องเดินทางไปราชบุรีก็เป็นเนี่ยปัญหาของสังคมทั้งนั้นจะไปชี้ทายเขาเห็นว่าถ้าเรามองให้ถูกเนี่ยปัญหามันไม่เกิดครับมันเป็นคุณครับทำให้เราได้สร้างได้สั่งสมบารมีสั่งสมธรรมในใจแล้วเราก็จะไม่วิกฤตในพวกนี้ผู้บรรยายก็จะต้องไปเนี่ยไปบอกไปกล่าวไปชี้ทางให้เขาเกิดศรัทธาเพราะผู้บรรยายทําให้มวลชนดูเป็นตัวอย่างแล้วชีวิตมันก็สะบะสะดวกราบรื่นแล้วก็มีความสุขสบายกายสบายใจแต่ที่คนเห็นผิดมันก็เห็นไปอีกเรื่องก็เรื่องเขานะครับคนเห็นผิดว่าไอ้นี่มันไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่เพื่อกมันก็ถูกของเขาเพราะเขามีปัญญาแค่สองตัวสุตตะกจินตาแต่เ้าเราเข้าถึงปัญญาสูงสุดเออจิตที่เป็นอิสระอิสระจากโลกธรรมอิสระจากวัตถุใดๆโอ้ยมีความสุขมีความสุขครับไปเห็นคนที่มีไอ้มนุษย์สมบัติเยอะๆแล้วโหมันทุกข์ไอ้ลูกเมียทุกข์ไอ้ทรัพย์สมบัติโอ้มันทำไมมันทุกข์อย่างนี้นะเออฉลาดหรือโง่คิดเอาเองก็แล้วกันขออภัยนะพูดตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะคุมรักษาใจเนี่ยเป็นเรื่องจริงแท้ผู้บรรยายกับพิสูจน์สุดท้ายบทสรุปมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาแปลเป็นไทยว่าจิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายจิตประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จด้วยจิตมโนมยาจริงไหมเมื่อฟังแล้วเราต้องวิเคราะห์จิตเป็นรากฐานของสิ่งเออจริงนะคนตายมาที่นี่ได้ไหมคนนอนหลับมาได้ไหมเออไม่ได้อะมันต้องจิตที่มันเกิดดับเกิดดับมันถึงพาร่างกายนี่มาเพราะจิตมันเข้าไปอยู่อาศัยในร่างมันก็สั่งร่างกายมาฟังธรรมที่นี่เนี่ยจิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายจิตประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายคนจะดีจะชั่วมันอยู่ที่จิตใช่ไหมเออถ้าจิตมันมีธรรมะคุ้มครองมันก็ดีหมดอะแต่ถ้าจิตมันไม่มีธรรมะคุ้มครองมันประพฤติทุศีนะคอร์รัปชันนะพูดหยาพูดเท็จอะไรอย่างเงี้ยผิดลูกเมียเขาอย่างเงี้ยมันไม่มีธรรมะคุ้มครองมันก็วิบัติมันก็อยู่ที่จิตอีกอะเออจิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายจิตประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายรักษากายอย่าไปเอาหลวงพ่อบอกมันจะเรื่องเอารักษาใจดีกว่ารักษาใจให้มันมีธรรมะให้มันมีแต่สิ่งดีงามมันสดใสมันสะอาดเข้าใจนะไปเอาอะไรมาพอกกายพ่ออะไรโอ้ยขยะในคนโง่ก็ทํากันเมื่อกี้หลวงพ่อพูดนะขออนุญาตนําคําหลวงพ่อมาพูด
ท่านอายุเท่าไหร่นะไม่แปดสิบสี่แล้วโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อกี้ท่านนั่งอยู่ผู้บรรยายก็บอกหลวงพ่อครับผมอาราธนาหลวงพ่อไปโปรดชาวล้านนาที่เชียงใหม่คนเป็นหลายพันคนใหญ่ท่านโอเคท่านตอบภาษาอะไรก็ไม่รู้ว่าโอเคพระเมืองเลยตอบว่าโอเคใครไม่โอเคก็ไม่ต้องไปใครโอเคก็ไปตอนนี้ท่านแปดสิบสี่แล้วเราก็สงสารสังขารแต่ทุกอย่างสะดวกหมดจัดทุกอย่างมีกุฏิมีอะไรพักสะดวกมีขึ้นเครื่องบินไปมีรถเข็นนี่ก็ไปได้สบายเข็นขึ้นเวทีไปได้ก็อยากเข้าไปโปรดชาวล้านนาให้มันมีสติกันเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่นั่งฟังเนี่ยถ้าเรามีสติคุ้มใจนะมันดีงามสิ่งดีงามมันจะตามสติมาทั้งหมดเลยเพราะสติมันจึงเป็นคุณธรรมนะพฤติกรรมดูดูเข้ามาข้างในพฤติกรรมคิดพูดทำเนี่ยมันถูกกำกับด้วยสติมันจะออกมาดีงามหมดนะมันจะออกมาดีงามหมดพราะมันออกมาดีงามอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะมโนมายาสำเร็จด้วยใจคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีมันก็ดีไปหมดเลยทำก็อยู่เข้าตลอดเลยนะทุกขณะตื่นจิตกระดับกระดับเนี่ยสิ่งดีงามจะเข้าสั่งสมอยู่ในจิตตลอดและไอ้ไอสิ่งดีงามเนี่ยมันจะปกป้องคุ้มครองไม่ให้ชีวิตวิกฤตเข้าสู่วิกฤตไม่มีนะผู้บรรยายก็พิสูจน์มาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายจิตประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสําเร็จโดยจิตนะเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ศีลไม่ต้องไปอาราธนาไม่ต้องขอใครเข้ามาเพียงจะทําให้เกิดมีขึ้นกับตัวเองสถิตอยู่กับใจของตัวเองทุกขณะตื่นมีศีลห้าคุมใจนั่นละสุดยอดนะตายแล้วมีศีลไปเกิดเป็นมนุษย์ครับแน่นอนแล้วถ้าเราบําเพ็ญทานนะบำเพ็ญทานแล้วก็มีศีลสวรรค์แน่นอนหรือถ้าเราศรัทธามากขึ้นเอาพัฒนาสมถกรรมฐานจนจิตเข้าถึงความตั้งมั่นสูงสุดเป็นฌานอาตายแล้วเกิดเป็นพระพรมคนก็ยกมือไหว้แน่นอนไม่ยกมือไหว้เปล่ายังสร้างสารให้เราอยู่อีกถ้าเราจะลงมาโลกมนุษย์นะก็ยังมีที่อยู่อีกเนี่ยต่างๆเราเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันจะวิกฤตไม่ชีวิตอย่างเนี้ยนะชีวิตนี้ก็ไม่วิกฤตตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาวิกฤตไหมไปเกิดเป็นพรหมก็ไม่วิกฤตนะอยู่นี่เมื่อกี้มาแล้วกําลังอยู่ห้องไอซียูนั่นจะตายแล้วต้องรีบกลับวิกฤตไหมครับคนอยู่ห้องไอซีอยู่ก็วิกฤตทําไมเรามนโนมายาสําเร็จด้วยใจทําไมเราไม่เล็กขอดโปรแกรมจิตของเราเนี่ยบวกใครเป็นโรคภัยใครเจ็บมันเรื่องของเขาของเราไม่เป็นไรเนี่ยเราต้องตั้งโปรแกรมจิตไว้อย่างเงี้ยอ้าสมมุติเราเป็นโรคมะเร็งแล้วเอ้ยมันเป็นได้มันต้องหายได้ร้อยเปอร์เซ็นอ้าวทำไมเราไม่ตั้งจิตไว้อย่างเงี้ยประธานชมรมรถชนกันใครก็ไปเห็นแล้วก็บอกตายทั้งคนทั้งรถวันนั้นก็ลงมากรุงเทพมาบรรยายก็ไปเยี่ยมเขาก็บอกเขาบอกว่าตั้งจิตให้เป็นบวกมันเป็นได้คอมันยุบคอข้างหลังเนี่ยมันต้องหายได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ตำราแพทย์เขาสอนกันว่ามันหายได้แปดสิบเปอร์เซ็นอ้าวมันไม่รู้จริงท่านเชื่อท่านเชื่อผู้บรรยายก็เดี๋ยวนี้ก็หายได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นใครก็เป็นอะไรมันเรื่องของเขาเราเป็นอะไรก็มันเรื่องของเราตอนนี้เราก็อยากเป็นดีใช่ไหมเพราะอยากจะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็คิดเป็นบวกหลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดกับผู้บรรยายไว้เสมอเสมอตั้งสมัยยังไม่มีวัฒนาสูงนั้นไม่มีไม่ดีไม่ได้ไม่สบายจงอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าผู้บรรยายก็ทําตามเดี๋ยวนี้ก็เห็นเจ็บป่วยเนี่ยกเกษียณมาตั้งสิบสี่ปีใครป่วยเป็นเรื่องของเขาเราไม่เป็น <coughs> เห็นไหมใครก็ไอซียูก็เรื่องเขาเราก็ไม่เป็นอมันก็ไม่เป็นจริงๆเนี่ยมันสําเร็จด้วยใจจริงๆการเจ็บป่วยวิกฤตไหมครับวิกฤตครับวิกฤตชีวิตเลยนะครับหมอบอกอ้าวไอ้โรคนี้มันข้อสัตว์ขายสันหลังมันยุบไป
มันหายได้แปดสิบเปอร์เซ็นมันก็เขาเชื่อว่าแปดสิบทำไมเราไม่เชื่อร้อยล่ะก็ก่อนเป็นนะมันไม่เป็นนะมันดีร้อยเปอร์เซ็นต์ะในเมื่อมันเป็นแล้วมันกลับมาดีร้อยเปอร์เซ็นได้มันก็ได้ต้องทำเหตุให้ตรงโดยเฉพาะโปรแกรมจิตเนี่ยต้องบวกเสมอมันก็หายได้เพราะฉะนั้นบอกท่านที่วิกฤตชีวิตนะตั้งทิฏฐิให้ถูกตั้งทิฏฐิให้ถูกเอาศีลคุมใจพอมีศีลคุมใจได้แล้วไปฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิระดับที่สมควรเอาไปฝึกให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งศีลสมาธิปัญญานี่คือไตรสิกขาที่พระพุทธโคดมบอกว่าคนที่จะเข้าถึงธรรมเนี่ยมันจะต้องดำเนินตามนี้ศีลต้องมาก่อนให้ได้กายวาจาและใจต้องเป็นศีลแล้วไปพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมเกิดขึ้นได้ผู้บรรยายไปทําแค่เจวันก็เข้าถึงสมาธิสูงสุดแล้วหลังจากนั้นก็ไปพัฒนาปัญญาเห็นแจ้งปัญญาตัวนี้นะในไตรสิกขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาที่เราจบด็อกเตอร์มาไม่ใช่ไอ้นั่นมันสุตตะกจินตาได้ตัวนี้เป็นภาวนามายาปัญญาโลกุตละครับยานสิบหกนั่นแหละครับปัญญาตัวนี้แหละครับศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นต้องมาเห็นความสำคัญของศีลเห็นไหมมนโนมายาทำไมท่านจะทำไม่ได้ก็ผู้บรรยายก็ทำให้ดูแล้วไงทุกขนาดตื่นไม่ต้องไปขอใครเลยตัวเองกายวาจาใจสามอย่างมีหมดคลุมเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะเลยใครที่มีศีลมีสัจจะกายวาจาใจตรงกันเป๊ะเขาเรียกสัจจะกายศักดิ์สิทธิ์จิตศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์โอ้ยน้ามันมาแล้วมันเรื่องของน้าไม่ใช่เรื่องของเราเข้าใจนะเออมันท่วมบ้านอื่นแต่ไม่ช่วยท่วมบ้านเรามั่นใจสิครับแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปตามที่เราคิดนี่แหละคือวิกฤตเนี่ยธรรมะแก้วิกฤตเนี่ยก็ต้องทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นจากประสบการณ์หรือจากสิ่งที่ผู้มีทักษะนี่มาบอกเล่าให้ญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะขอจงเอาไปคิดเอาไปพิจารณาว่าคำพูดตั้งแต่พูดมาจนจบเนี่ยเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งนั้นเลยนะขอทุกท่านจงเจริญในธรรมครับเมื่อกี้หลวงปู่ท่านมองไปทางนี้นะเราก็มองบ้าง <laughs> หายไปไหนสงสัยเลิกก่อนเวลาก็ไม่มาเออเดี๋ยวก่อนเวลาจะมีนิดหน่อยเนี่ยก็ขอบอกพวกเราทั้งหลายนะว่าเออที่เรามาฟังธรรมเนี่ยสติเนี่ยสำคัญที่สุดขอมาฟังด้วยสติครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเออขอพวกเราช่วยกันลดภาวะโลกร้อนเพราะตอนนี้มันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเชียงใหม่กลางคืนหนาวนะกลางวันร้อนนะแต่ที่นี่ร้อนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโลกร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นขอเราช่วยลดลดไอ้โลกร้อนด้วยการถ้าใครมีถุงไอ้พลาสติกเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วนะเอามาบริจาคให้เขาใส่หนังสือให้เขาใส่ของนะก็ดีก็จะได้เป็นการทําทานนะครับและขนาดเดียวกันถ้าใครมีอุปกรณ์ที่จะรับประทานอาหารมาได้เองจากบ้านก็เอามาด้วยก็แล้วกันนะครับและขนาดเดียวกันก็คือสิ่งใดที่ไม่ถูกตรงตามธรรมเนี่ยภูมิยายต้องขอเข้ามาแล้วก็ขออนุญาตบอกพวกพวกว่าภูมิธรรมานะอย่าได้พึงกระทำเพราะผู้บรรยายเนี่ยพยายามทําให้ถูกตรงตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าโคดมเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆมาเผยแพร่ธรรมานี่ขออนุญาตไม่อนุญาตนะครับขอยกโทษให้โดยกันแล้วกันนะแล้วก็ธรรมะของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวใครไม่จําเป็นต้องโฆษณาไม่ต้องการจําเป็นต้องมาแก้ตัวหรืออะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นขอไม่มีการโฆษณาขอให้ทุกคนเข้าถึงธรรมด้วยตัวของตัวเองแล้วก็เช่นเดียวกันนะการบรรยายธรรมทุกครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสุดสิ้นยุติลงในตอนท้ายเนี่ยเมื่อพิธีกรรมได้เสร็จแต่เมื่อผู้บรรยายได้เสร็จสิ้นแล้วแต่พิธีกรรมยังไม่เสร็จเนี่ยขอให้ท่านจงอยู่นั่งด้วยอาการสงบถ้ามีสติแล้วมันสงบรอจนกระทั่งเขากล่าวพิธีการทั้งหลายจบลงแล้วท่านถึงจะออกไปรับของแจกที่เรามีให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับขอให้มีสติคุมรักษาใจ
จงเข้ามาดูใจตัวเองอย่าไปดูข้างนอกนะครับจงดูใจตัวเองและเช่นเดียวกันการอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยมันก็ย่องจําเป็นต้องมีสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยแสดงว่าเราส่งจิตออกนอกแล้วแต่ถ้าสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราแล้วเราเข้ามาดูภายในเราให้อภัยเขาได้เราจะจะเลินในธรรมเราจะจะเลินในธรรมการมาฟังธรรมเราจะไม่สูญเปล่าขอทุกท่านจงจเจริญในธรรมมีสติคุ้มรักษาใจนะครับมองสองทีแล้วนะค่ะลำดับต่อไปนะคะที่ฉันขอขอท่านอาจารย์นะคะเมตตานำทุกท่านเจริญสติประมาณ15 10นาทีค่ะ,ะ10นาทีนะ,ะประมาณ10นาทีค่ะ,ะทุกคนหลับตาหลับตาแต่ไม่ต้องปิดหูนะเอาหูฟังเพียงแต่หลับตาแล้วก็ไม่ต้องปิดจมูกหายใจเข้าออกธรรมดาเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะทำไม่ได้นะเพียงแต่หลับตาแค่นั้นแล้วก็หยุดสบายสบายจิตอย่าไปผูกติดกับอะไรปล่อยวางทั้งหมดเลยเรื่องไอขยะทั้งหลายเนี่ยนะเรื่องคนนั่นเรื่องคนนี้เรื่องอสมบัติต่างๆเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนอื่นมันเป็นเรื่องของเขานะพอเราคิดว่าถ้าเราตายสักวันนี้ทุกอย่างก็จบละแต่ก่อนที่เราจะตายทิ้งไปทิ้งขันตัวนี้ไว้กับโลกแล้วจิตวิญญาณโคจรไปเกิดใหม่เนี่ยถ้าเรามีบุญมันก็จะไปเกิดที่ดีแต่ถ้าเรายังไม่ตายตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาชีวิตเราก็จะดีงามเพราะเรามีธรรมรักษาใจของเรานะวิกฤตต่างๆก็จะไม่เข้ามาถึงใจของเราจะไม่เข้ามาถึงตัวของเราจะไม่เข้ามาถึงบริวารของเราถ้าเขามีใจร่วมกับเรานะจงหลับตาแล้วก็ปล่อยจิตตามสบายนั่งท่าสบายไม่ต้องเกรงไม่ต้องอะไรไม่ต้องนึกถึงอะไรนึกถึงความว่างเปล่าไม่คิดอะไรทั้งนั้นเลยนึกถึงความว่างเปล่าสักสิบนาทีนะเอาทำไปความว่างเปล่านี่ก็เป็นอรูปธาอรูปฌานอย่างหนึ่งที่ทางพระเขาเรียกว่าอากาสานันจายตนะเนี่ยมันเหมาะกับทุกจริตนะมนุษย์เนี่ยมีจริตทั้งหกเนี่ยคือโลภจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตแล้วก็พุทธิจริตเนี่ยมันมีเหมือนกันหมดนะเพียงแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเด่นขึ้นมาแต่การระลึกถึงสิ่งที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็เรียกเป็นอรูปฌานอย่างหนึ่งอากาสานัญจายตนะมันใช้ได้กับทุกจริตเนาะแล้วลึกถึงแต่ความว่างเปล่าจิตไม่รับปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะสักสิบนาทีทำไปนั่งสบายสบายไม่ต้องเกรงไม่ต้องอะไรจิตที่จดจ่ออยู่กับความว่างเปล่าเนี่ยคือจิตที่มีสติเพราะฉะนั้นการที่นำให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเจริญสติเนี่ยมันเป็นอนิสงสูงสิ่งดีงามมันจะตามสติมาหมดเนี่ยเราควรเจริญเสมอเสมอความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอรูปฌานทั้งสี่เนาะเหมาะกับทุกจริตการระลึกถึงความว่างเปล่าเนี่ย
มันทำให้จิตเข้าถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิประเดี๋ยวประดาวก็ได้เป็นสมาธิจวนแน่วแน่ที่เขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิก็ได้รวมถึงถ้าเราจเจริญให้ยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยมันเข้าถึงความตั้งมั่นแน่วแน่หรืออัปปนาสมาธิที่เขาเรียกว่าสมาธิในฌานก็ทำได้แต่การจเจริญสติพัฒนาจิตให้มีสติโดยใช้อนุสติแปดอย่างเช่นระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของศีลคุณของการสละบริจาคคุณของเทวดาระลึกถึงกายขตาสติอาณาปานสติต่างๆเหล่านี้มันเข้าถึงอุปจาระสมาธิสมาธิมันไม่สูงสุดเท่านั้นแต่อุปจาระสมาธิมีคุณต่อการพัฒนาจิตสามารถนำไปพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งได้นอนุสติทั้งแปดเนี่ยก็มีประโยชน์ตรงนี้มรณานุสติเป็นตัวสุดท้ายของตัวที่แปดเนาะมันเข้าถึงอุปจารละสมาธิมันจะเข้าถึงฌานเนี่ยไม่ได้แต่การระลึกถึงความว่างเปล่านี่เข้าถึงสมาธิแน่วแน่เขาเรียกว่าเป็นฌานทำอยู่เสมอเสมอทำอยู่บ่อยๆทำทุกครั้งที่นึกได้ทำทุกครั้งที่ว่างจากงานเนี่ยเป็นการสั่งสมความดีงามให้กับชีวิตของเราใครผู้ใดศรัทธาหรือเชื่อในสิ่งดีงามแล้วนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านทุกครั้งที่นึกได้ทุกครั้งที่ว่างจากงานแล้ววิกฤตในชีวิตย่อมเข้าไม่ถึงท่านจะไม่เกิดวิกฤตขึ้นกับชีวิตน้ำก็เป็นเรื่องของน้ำดินก็เป็นเรื่องของดินไฟก็เป็นเรื่องของไฟลมก็เป็นเรื่องของลมมันก็พัดแต่ไม่สามารถเข้าจะทำให้เกิดวิกฤตขึ้นกับชีวิตของผู้มีสติเพราะสตินี้เป็นต้นเหตุให้คุณธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับจิตสั่งสมอยู่ในจิตเป็นบุญเป็นบาร,รมีฉะนั้นพึงระลึกถึงความว่างเปล่าอยู่เสมอเสมออีกมันหนีเที่ยวไปที่อื่นก็ดึงมันกลับมาจดจ่ออยู่กับความว่างเปล่ามันยังหนีเที่ยวอีกก็ดึงกลับไปอีกเราเล่นไม่เลิกมันต้องเลิกดึงกลับมาอานิสงคือประโยชน์จากการฝึกคือจิตสงบระงับจากอารมณ์ปรุงแต่งความสงบสุขย่อมเกิดขึ้นกับชีวิตใ
ฉะนั้นธรรมชาติจะวิกฤตอย่างใดก็เป็นเรื่องของธรรมชาติขอเราจงมั่นใจอยู่ในสติจิตระลึกจดจ่ออยู่กับความว่างเปล่าอย่าไปกังวลอย่าไปห่วงอะไรมันจะเกิดมันเข้าไม่ถึงเราผู้มีสติคนที่มีจิตสงบมีความสุขผู้รู้ผู้ฉลาดไม่ส่งจิตออกนอกเอาจิตอยู่กับความว่างเปล่าและความสุขก็จะเกิดขึ้นถ้าจิตสงบจากอารมณ์ปรุงแต่งโรคภัยไข้เจ็บมันก็ค่อยๆหายไปหายไปแล้วยิ่งเราคิดถูกตามที่พระนิยตะหรืออนิยตะโพธิสัตว์บอกไว้คำว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้ไม่สบายคือการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเรามีจิตจดจ่ออยู่กับความว่างเปล่าที่เรากำลังภาวนาอยู่หากจำเป็นต้องทิ้งรูปขันจิตโคจรไปได้รูปขันใหม่สติมันจะพาจิตนั้นไปโคจรไปเกิดในรูปขันใหม่ในสุขติภพกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมเท่านั้นเห็นไหมสติมันมีประโยชน์ชีวิตนี้ก็พ้นวิบัติได้พ้นความสุขได้ชีวิตหน้าก็ไปสู่สุขติเทวดาเขาก็ไม่เป็นมะเร็งกันเขาไม่ได้ปวดหัวกันเขาก็ไม่ได้มายื้อแย่งสมบัติไม่มาหลอกลวงกันเห็นไหมครับเป็นพระอนิสงส์ของสติยังคงหลับตานะแล้วก็คิดตามนะด้วยบุญด้วยกุศลที่เกิดขึ้นจากการเจริญสติของข้าพเจ้าทั้งหลายขอบุญกุศลนี้จงเกิดขึ้นกับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีภัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงรักษาตนให้พ้นภัยจากความวิกฤตหรืออุปสรรคใดๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเป็นมนุษย์ก็มีชีวิตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีชีวิตเป็นอามนุษย์ทั้งกายทิพย์ที่มองไม่เห็นด้วยประสาสัมผัสก็มีชีวิตจงเป็นสุขเป็นสุขขอสรรพสัตว์ที่มาข้องเกี่ยวกับเราจงมีเมตตาซึ่งกันและกันมีความจริงใจซึ่งกันและกัน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันขอสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตตาสงสารที่สามารถรับสื่อบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทิศไปให้จงเป็นสุขเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันสิ่งที่นำท่านทั้งหลายให้ทำนี้จงนำไปทำต่อเองที่บ้านจเจริญสติเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวสิ่งดีงามมันจะตามมาหมดความสุขได้เกิดขึ้นกับเราทั้งหลายเอาลืมตาได้ก็ค่อยลืมหายใจเข้าลึกๆปล่อยออกยาวๆเนี่ยเราทำอยู่บ่อยๆเนี่ยนะทำมากมันย่อมคุมรักษาเราวิกฤตมันก็จะไม่เข้าถึงชีวิตของเราเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยเข้าใจเนาะขอจงมั่นใจว่าสิ่งที่ผู้บรรยายได้บอกได้กล่าวนี้ได้ทำให้มวลชนดูเป็นตัวอย่างแล้วขอทุกท่านจงเจริญในธรรมจงมีธรรมมาเป็นเครื่องคุ้มรักษาใจจากนี้ต่อไปจนตราบจะเข้าสู่พันิพานทุกท่านทุกคนเถิดสาธุค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะยังพอมีเวลาค่ะจะขอความเมตตาจากท่านอาจารย์นะคะช่วยตอบคำถามสักสองคำถามนะคะเพราะว่ามีกัลยาณมิตรของพวกเรานะคะถามกันมาค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะวิสัชนาะกราบเรียนท่านอาจารย์ดรสนองวรอุไรที่เคารพคือผมกำลังคิดจะเปิดร้านรับจ้างถอนผมงอกแต่กำลังจะพยายามรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดแต่ด้วยความที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยค่ะจึงคิดไปว่าถ้าเราไปถอนผมผิดเอาเส้นที่เป็นผมดำติดออกมาเราจะผิดศีลข้อที่สองไหมที่เราไปดึงเอาผมดำของเขาออกมาด้วยจะเป็นการลักขโมยหรือถอนออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่แล้วอาว่ามาต่อค่ะแล้วผมจะผิดศีลข้อข้อสี่ไหมครับเพราะว่าเราติดป้ายว่ารับจ้างถอนผมงอกแล้วดันไปดึงเอาผมดําเขาหลุดออกมาด้วยค่ะแล้วก็ต่อต่อนะคะนิดนึงค่ะแล้วมีอีกร้านเขาเปิดร้านบริการมาก่อนเขาคิดชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทค่ะแต่ผมจะคิดเพียงชั่วโมงละห้าสิบบาทเพราะว่าไม่อยากเอาเปรียบลูกค้าเกินไปจะทำแค่พอเลี้ยงร่างกายเท่านั้นจะเป็นการไปเบียดเบียนร้านอื่นหรือไม่หรือว่าไปย่างลูกค้าใครเนี่ยผิดศีลหรือเปล่าตอบข้อสองก่อนย้อนหลังค่ะคือเจตนากรรมอยู่ที่เจตนาเราไม่ได้เจตนาจะไปแย่งลูกค้าเขาเราก็ไม่เป็นบาปเพราะเราทําของเราเขาก็มันเรื่องของเขามันไม่ไม่เกี่ยวกับเราคนจะใช้บริการเขามาหาเราก็เรื่องของเราถ้าเราด่าคนใช้บริการบ่อยๆมันก็ไม่มาหาเราเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เจตนาตอนนี้ถามว่าผิดศีลไหมเพราะว่าบอกรับจ้างถอนผมงอกแล้วไปถอนผมดํามา <coughs> มันขาดสติ <coughs> ขาดสติทําให้ศีลมันคลาดเคลื่อนมันไม่ตรงทุศีลขึ้นไปอันนี้ก็บาปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะรับจ้างถอนผมงอกก็ต้องมีสติคอยดูว่าเส้นไหนมันงอกก็ถอนเส้นนั้นไอ้คนขาดสติก็ถอนผมเส้นดำมาด้วยอันนี้ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะเ,เปิดร้านตัวนี้ดีแต่ผู้บรรยายมาเนี่ยก็อยากจะบอกพวกสตาญาโยมว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะปฏิเสธสังคมย่อมทำไม่ได้นะเพราะถ้าเราไปอยู่เอกเทศไม่พึ่งสังคมเลยตายโดยเหตุนี้จึงต้องทำงานให้กับสังคมนะถ้ารู้ว่าผิดศีลก็ทำไปถ้ามันจำเป็นต้องได้ปัจจัยมาเลี้ยงหาเลี้ยงดูชีวิตของเราก็ต้องทำแต่ขณะเดียวกันก็ทำบุญเป็นงานภายในทำให้กับตัวเองให้มันมีอานิสงส์มากกว่าทำบาปแล้วก็ชีวิตก็จะอยู่รอดนะครับนะแล้วก็ทำไปแล้วครับไม่ใช่มาให้หยุดนะใครจะฆ่าสัตว์ก็ฆ่าไปแต่ทำความดีให้ยิ่งใหญ่นะการเจริญสติที่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ก็เรียกภาวนานะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อย่าลืมทำจากเสร็จแล้วเราก็ต้อง
อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรทุกครั้งที่เราปฏิบัติทำแล้วเสร็จและผู้บรรยายได้ถูกสั่งสอนมาจากท่านจักุลโชดกว่าทุกวันที่ปฏิบัติทำแล้วเสร็จต้องอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรก็ทำมาจนทุกวันนี้บางทีไม่ได้ปฏิบัติทำไปผ่านไปเห็นก็ยกมือเป็นสุขเป็นสุขก็ให้ก็ตลอดมันมีแต่ให้ให้ให้ให้ใครเขาด่าเราเออดีให้อภัยเมตตาก็เกิดใช่ไหมถ้าเรามีธรรมะมีสติคุ้มใจเหมือนกันจิตก็สงบไม่ไม่ว่าล้มหัวถึงหมอนก็แป๊บเดียวก็หลับคลอบฟรีแล้วเนาะเออเนี่ยมันดีอย่างนี้แหละครับแล้วคนมีสติคุ้มครองใจหลับแล้วมันก็ไม่ฝันร้ายนะจังไม่ฝันผู้บรรยายก็นอนไม่ฝันเลยเนาะหลับก็หลับเลยตื่นก็ตื่นเลยพระปฏิบัติธรรมท่านนอนวันละครึ่งชั่วโมงนะยี่สี่ชั่วโมงนอนครึ่งชั่วโมงอาภูมิใจเอาแค่สี่ชั่วโมงพอแล้วเพราะต้องทํางานให้กับสังคมส่วนรวมตอบไปแค่นั้นเนาะค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคำถามนะคะเห็นว่าท่านอาจารย์ดรสนองค่ะจะไปบรรยายที่จันทบุรีนะคะมีท่านกัลยาณมิตรถามมาค่ะไม่ทราบว่าท่านจะไปเมื่อไหร่ค่ะจังหวัดจันทบุรีค่ะกาญจนบุรีราชบุรีเนาะจ,จันทบุรีค่ะนี่กาญจนบุรีจะไปเมื่อไหร่เนี่ยจันทบุรีค่ะอ๋อจันทบุรีค่ะไปครับไปจันทบุรีไปเพราะว่าไปมาหลายครั้งแล้วนี่เขาก็ให้ไปอีกวันก่อนนี้ไปที่บุรีรัมพอบรรยายจบท่านก็ขอเชิญปีหน้าเลยข้ามปีเลยพอกลับมาบ้านภรรยาก็บอกว่าเออที่หลังไกลแล้วมันเครื่องบินก็ไม่มีต้องไปลงที่อุบลอย่าไปเลยเรากลับมาบ้านแล้วก็บอกเขาว่าเขาเชิญแล้วรับปากเขาแล้วก็ต้องไปเข้าใจนะก็ไปหลายครั้งจันบุรีก็ต้องไปครับไปมาหลายครั้งแล้วก็ต้องไปเพราะคนที่ไหนก็ศรัทธาในธรรมะครับว่าไงครับไปจันบุรีแล้วไงถามต่ออ๋อเป็นกัลยาณมิตรก็เฝ้ารอท่านอยู่เท่านั้นเองค่ะเลยให้ฝากมาถามว่าท่านจะไปเมื่อไหร่อะค่ะค่ะแล้วก็จำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ไปเปิดเว็บไซต์ดูครับใส่ไว้ในเว็บไซต์อย่าลืมติดตามกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ขอโปรโมทหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเป็นหนังสือสนทนาภาษาธรรมเล่มที่21แล้วนะคะคือเป็นเล่มที่รวมคําถามคําตอบนะคะที่ท่านอาจารย์ดรสนองวรารายได้เมตตาค่ะตอบคําถามทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะจากทางเว็บไซต์อยู่ในเล่มนี้แล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านไปไปเยี่ยมชมซุ้มหนังสือของชมรมกัลยาณธรรมนะคะแล้วก็เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ค่ะก็จะไปเป็นทุนนะคะเพื่อสร้างธรรมทานค่ะแล้วก็ให้กลับไปสู่ทุกท่านด้วยนะคะผมขอเรียนท่านญาติธรรมผู้เจริญทั้งหลายว่าสิ่งที่ผมตอบในทุกคำถามที่ถามมาเนี่ยเพราะเห็นความทุกข์ของผู้ถามและคำตอบที่ตอบนั้นไม่ใช่ใช้ปัญญาด็อกเตอร์นี่ใช้ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาพุทธะครับตอบเพราะวันนี้จริงอีกหมื่นปีแสนปีก็ยังเป็นจริงเนี่ยจริงต่อไปไม่รู้จบนะก็คนที่ถามมาเราก็สงสารเขาก็ทุกข์นะเราก็อยากจะแบ่งเบาไว้ความทุกข์ของเขาสงสารครับก็เลยต้องตอบแล้วเขาก็มีบุญคุณต่อเราเราจะไม่ตอบก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็แจกใช่ไหมค่ะท่านอาจารย์ค่ะหนูขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะคะเพิ่งได้มาเมื่อสักครู่ค่ะนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ท่านบอกว่าจะเอาสองคำถามนี่สามนี่จะสี่แล้วอันนี้เป็นคำถามแถมค่ะเพิ่งได้มาเมื่อสักครู่ค่ะมีท่านกัลยาณมิตรนะคะถามมาว่าอาจารย์ยังไม่ได้เล่าเรื่องตอนไปสมองกลวงที่อีสานเลยค่ะขอบคุณค่ะมันมาทดสอบว่าเอ้เราเราแก้ยังไงอีกสิบนาทีจะบรรยายแล้วสมองกลวงคิดไม่ออกอะไรไม่ออกก็มานึกถึงธรรมของหลวงปู่หลวงอุดรท่านให้ไว้อะเราก็พูดถึงพอสวดสารเสริญคุณพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเราก็พูดภาษาบาลีประโยคที่หลวงปู่หลวงอุดรให้ไว้พอหลังจากนั้นแพ๊บเดียวสมองกลับมาไม่กลวงเหมือนเดิมเราก็นึกท่านก็มาบอกกระซิบบอกว่าไอ้สิ่งที่จะพูดเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นขอปูพื้นฐานให้กับชาวบ้านก่อนเท่านั้นโอ้โหพูดเป็นตกเป็นตาเลยเห็นไหมเปลี่ยนเรื่องพูดใหม่เลยนะท่านมาบอกแค่นี้แก้โดยวิธีไงก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์คือหลวงปู่โลกดอน
ถ้ามีปัญหาเราก็ถามท่านเพราะท่านสุดยอดแล้วเราก็ยังเป็นมนุษย์นะที่ยังมีกิเลสแต่พยายามให้มันน้อยลงน้อยลงนะรักษาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดไปมันจะยุ่งมันจะไม่ได้ไปช่วยเทวดาไม่ช่วยมนุษย์จะยุ่งเลยนะครับก็ต้องรักษากิเลสบางตัวไว้เหลือน้อยมากๆแล้วนะใช้ปักภาษาบาลีที่หลวงปู่โลกดอนให้ไประลึกถึงท่านแล้วท่านก็มาบอกว่าสิ่งที่จะพูดนั้นมันลึกเกินไปก็ปูพื้นฐานก่อนแค่นั้นเองพอเราถึงบางอ้อแค่นี้เราก็เริ่มเรื่องใหม่เลยปูพื้นฐานแล้วหลังจากนั้นก็ต่อที่เราจะพูดได้วันลงขึ้นนั่นแหละครับทำอย่างนั้นใช้คาถาของหลวงปู่โลกดอนเป็นภาษาบาลีโลกุตโลจะมหาเถโลหังวันทามิตังสัทธามันลอยมาโดยอัตโนมัติแล้วก็จำได้จนทุกวันนี้ยังจำได้เป็นภาษาบาลีซีแรกก็ไม่รู้ว่ามันมีความหมายไปยังไงไปถามคนรู้ก็บอกเอา้าอาจารย์ไม่รู้ว่านี่เป็นพาสเวิร์ดติดต่อหลวงปู่โลกดอนอ๋ออย่างนี้พอเรารู้ว่าถ้าเราจนปัญญาเมื่อไหร่ปั๊บคิดไม่ออกเมื่อไหร่ก็นึกถึงท่านแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าใช้เพราะอะไรถ้ายังคิดออกยังช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองให้ถึงที่สุดเมื่อคิดไม่ออกแล้วอะไรก็ถึงจะให้ท่านช่วยแม้กระทั่งคําตอบบางครั้งเนี่ยไม่มีในในวารสารไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในพระสูตรไม่มีอะไรแต่ก็ตอบไปโดยปัญญาเห็นแจ้งก็เรียกสันทิติโกมันมีจริงเป็นจริงครับที่ผู้บรรยายตอบเนี่ยบางทีมันไม่มีหรอกครับไปหาที่ไหนก็ไม่เจอแล้วนั่นนะแต่ด้วยปัญญาเห็นแจ้งเนี่ยมันเห็นธรรมเป็นอย่างนั้นขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยนะคะสำหรับลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเชิญตัวแทนนะคะมอบของที่ระลึกให้แด่ท่านอาจารย์ดรสนองวาราอุไรค่ะคุณวิชัยคุณสุเนตโพนาทีไทยนะคะและคุณอุไรวันไกลส์แนค่ะท่านคุณอุไรวันนะคะเดินทางมาจากเยอรมันเพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะค่ะขอเชิญตัวแทนทั้งสามท่านด้วยค่ะคนที่เดินข้างหลังมาจากเยอรมันให้ทุกท่านน้อมใจนะคะใจที่ถวายอาจารย์ทั้งหมดก็ขอยกให้กัลยาณธรรมนะค่ะสำหรับยอดปัจจัยนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นนะคะ 87,000 บาทค่ะขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะด้วยบุญด้วยกุศลที่อาจารย์บำเพ็ญเพียรมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังที่มีส่วนร่วมมาฟังธรรมนี้จงเข้าถึงบุญกุศลที่อาจารย์มีขอให้มีปัญญาเห็นถูกมีดวงตาเห็นธรรมนำพาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ในอนาคตอันใกล้จงทุกท่านทุกคนเถอสาธุหมดแล้วใช่ไหมก็เชิญเข้าไปค่ะวันนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งนะคะดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงคิดไม่แตกต่างกันนะคะว่าปัญหาต่างๆย่อมผ่านพ้นไปได้ค่ะถ้าเรามีสติแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของโลกนะคะเราก็จะมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะและสิ่งเหล่านั้นย่อมผ่านพ้นไปได้นะคะตามกฎพระไตรลักษณ์ค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันชมพูนุโรสิริราชค่ะขอกราบขอบพระคุณนะคะทางชมรมกัลยาณธรรมค่ะขอบพระคุณเพื่อนธรรมทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสดิฉันมาเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ